สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทาง B ีไทม์กันนะครับพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับรายการของเราที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับไม่เพียงแค่เฉพาะสถานการณ์ของโควิด19นะครับที่เราพูดคุยกันมาถ้าใครตามผมตั้งแต่วันแรกที่เราทํากันเนี่ยตอนนี้ทำมาได้ถึง2เดือนแล้วยังเอ่ยนะครับโอ้เวลาอะไรมันช่างไปได้เร็วกันขนาดนั้นนะครับเข้าใจว่าทำมาตั้งแต่ตอนที่หลายคนเริ่มอยู่บ้านกันใหม่ๆ work from home นะครับจนตอนนี้หลายท่านบางคนก็คงจะต้องได้เวลากลับเข้าไปออฟฟิศบ้างนะครับไม่ว่าอาจจะไม่ครบ5วันก็แล้วแต่อาจจะสลับกันไปหลืมกันไปนะฮะเพื่อที่ว่าตอนนี้งานการก็ต้องทํากันอยู่นะครับและที่สําคัญก็คือก็ต้องให้กําลังใจกับบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องคนงานอะไรต่างๆสารพัดสารเพไม่งั้นแล้วมันก็อยู่กันลำบากจริงๆนะครับอ้าวต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่เพจการไลฟ์ของ B ีไทม์ของเรานะครับจัดเป็นประจำนะฮะเวลาเลยครับเวลาเลยครับตอนไหนครับ10โมงครึ่งเวลาประเทศไทยจันทร์ถึงเสาร์โดยประมาณนะครับทำไมต้องมีคำว่าประมาณครับคือบางทีบางวันก็ติดภารกิจนะติดธุระเนี่ยฮะก็แหมเลี่ยงมาไม่ได้จริงๆก็เคยนะเคยทําให้แปลนๆรู้สึกงอนนะเขาเรียกงอนก็ไม่ถึงขั้นผิดหวังนะงอนไป2วันดูว่าไม่หายดูว่าหายไม่มีรายการไปแล้วนะครับตอนนั้นภารกิจติดจริงๆนะฮะแล้วก็ขอขออนุญาตขออะไรไม่ทันก็เลยไม่ได้มา2วันนะครับเลยมีงอนกันเป็นพอสมควรนะครับวันนี้นะครับสำหรับการเดินทางของเราก็มาถึงวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะโอ้วันนี้ตัวเลขสวยนะฮะ20เดือน5ปี2020ถ้าเขียนแบบภาษาฝรั่งนี่ก็คือเมย์20คอมมา20 20 20 20 20นะครับไม่ได้ไปหวยครับงานนี้ฮะเพราะว่าเห็นตัวเลขมันสวยๆเฉยๆก็เลยการเดินทางของเรามาถึงวันที่20พฤษภาคมกันแล้วนะครับอีก10วันนะฮะเราก็จะมาถึงช่วงของเดือนที่6กันแล้วแต่ว่าโควิดมันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังคงกระจายนะครับแล้วก็แพร่แล้วก็มีการทําสถิติของตัวเลขเกิดขึ้นจนทําให้เราเนี่ยต้องได้มาพูดคุยกันเป็นประจํากันทุกวันเลยนะครับอ้าวทั้งนั้นก็ได้เวลาทักทายกันก่อนละนะฮะเพราะว่าก็เป็นตามสูตรของเราที่อยากจะบอกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนี่นะฮะก็อา,อาจจะตกอกตกใจว่าเอ๊ะชายคนนี้มานั่งพูดอะไรหรือพูดอะไรเป็นพร่ำๆเพื่อเพื่อนั่งชั่วโมงครึ่งอะไรต่างๆนี่นะครับอย่าตกอกตกใจฮะฟังไปก่อนนะครับชอบบอกพอกันได้ไม่ชอบก็บอกกันได้ว่าแบบไหนอย่างไรเพราะเราอยากจะเป็นเพื่อนกันทางด้านข่าวสารข้อมูลที่เป็นอีกทางเลือกใหม่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วกด like follow share 3อย่างเนี่ยสามสเต็ปแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนะ Like, Follow และ Share ทีนี้เม้นนี่ก็ชอบนะฮะบางท่านอาจจะเม้นไม่ทันเพราะว่าแวบมาดูแล้วก็ไปทํางานจริงตอนนี้หลายคนก็อาจจะกลับไปทํางานบ้านแต่ว่ากลับไปฟังย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้หรือเปล่ามีทั้งนั้นเลยนะครับทางเว็บไซต์ www.mrbun.com m i s t e r b a n อย่าไปสะกด b u n นะฮะอย่าไม่เจอกันเลยนะฮะ b a n m r b u n c o m หรือว่าก็เป็นที่ b times กันตรงนี้เนี่ยแหละครับวันนี้ใครเข้ามาคนแรกเนี่ยฮะอืมคุณทรงชัยนะครับสวัสดีครับท่านใครครับขอบคุณมากเลยครับท่านเป็นคนแรกเลยนะครับไม่มีรางวัลให้เช่นเคยนะครับไอ้วันหลังเดี๋ยวสงสัยต้องจัดรางวัลให้ละมั้งใครเข้ามาทักผมคนแรกตั้งแต่ตอนที่เราเปิดไลฟ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่เพลงมาก่อนตัวยังไม่มาเออน่าจะมีรางวัลกันนะนะเดี๋ยวลองลองคิดดูนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณทรงชัยนะฮะเออมาแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับคุณฮะจากระยองหวัดดีเช่นกันนะครับคุณติงครับสวัสดีครับฉากวันนี้ก็สวยดีครับอีอีโอ้เออลืมพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเมื่อวานหลายคนอาจจะตกใจเหมือนกันเอ๊บีทามาแบบใหม่แล้วไม่ใช่แบบตรงแต่เป็นแบบแนวนอนแถมไปอยู่ในอะไรสตูดิโอฉากสวยขาวโพลนแถมยังใส่เสื้อสูตรอีกต่างหากเนี่ยนะครับโอ้หลายคนบ่นบอกหนูทางการมากเลยอะนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้เรากลับมาแล้ว back to normal ใช่ไหมเนี่ยมีฉากหลังมีมูลี่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ใส่สูตรนะคอกลมแบบสบายๆกันเนี่ยนะครับคุณชมอนะครับสวัสดีครับคุณกบสวัสดีครับต่างชาติทิ้งหุ้นไทยทุกวันอย่างที่บอกเขาไม่สนใจแล้วล่ะครับนาทีนี้นะฮะจนกระทั่งจะได้เห็นว่าสถานการณ์ของโควิดไม่ใช่แค่ไทยครับเอาแค่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยมันจะฟื้นกันยังไงเม็ดเงินในการจัดการลงทุนของบรรดาอกองทุนชั้นนําระดับโลกเขาถึงจะตัดสินใจกันอีกทีถ้าจะบอกกันแบบตรงๆกันเลยครับว่าช่วงนี้นี่นะฮะเ
แชร์กลุ่มให้ด้วยค่ะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขาจะได้ดูด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะนึกถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็อยากจะกลับแต่ก็ยังไม่ได้กลับเพราะว่าเที่ยวบินเครื่องบินก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในลําดับของการจัดคิวกลับนะครับส่วนบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะนึกถึงเมืองไทยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ความแตกต่างมาตรการที่แตกต่างระบบสาธุสาธุมโภคระบบสุขอนามัยที่แตกต่างมันก็ทําให้นึกถึงเรื่องของการเห็นตัวเลขการแก้ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราก็อาจจะแบบนึกน้อยใจหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับคุณนิรวันนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าบ้านถูกครับเมื่อวันตกใจคิดว่าเข้าบ้านผิดตราบใดที่ยังเจอชายคนนี้อยู่เนี่ยไม่ผิดนะครับไม่ผิดไอ้ข้างหลังนี่มันก็เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ไม่ได้จัดแบบระบบเวอร์ชวลนะแบบเป็นฉากกรีนสกรีนเนี่ยนะแล้วข้างหลังนี่เปลี่ยนฉากได้แบบตลอด10นาทีอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไหมฮะเดี๋ยวลองแบบนั้นดูนะครับคุณปริชาสวัสดีค่ะนะครับคุณสุรวัตรสวัสดีครับคุณบัญชาวันนี้ร้อนมากมากูวันนี้เสียงทักทายร้อนมากันแต่เช้าเลยนะครับคุณวิภาวีบอกสวัสดีค่ะคุณนำพรสวัสดีครับลำปางร้อนมากเจ้านะครับสวัสดีครับแต่หัวข้อมันหนักหนักหนักนึกอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะครับผมจะเอาหัวข้ออะไรแต่ว่าวันนี้พอมันดูอาการกระแสอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปทางการบินไทยเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ายุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่ทั่วโลกก่อร่างสร้างหนี้ชนิดที่แข่งกันสร้างทําสถิติแม้จะไม่ได้ตั้งใจจะก่อร่างสร้างหนี้ก็แล้วแต่แต่เพราะโควิดมันโถมเข้ามาใส่มากๆเลยดูแล้วเป็นตัวเลขดูแล้วเป็นหัวข่าวที่หนักเหมือนกันแต่ต้องระวังนะฮะภาพภาพรวมหนี้จะเกิดยังไงส่วนตัวของเราอยู่ที่พี่ไหนในการที่จะพยายามห่างจากการภาวะก่อนนี้ให้ได้มากที่สุดยกมาเพื่อคุยเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยกันเตือนใจนะครับต่อมานะฮะสวัสดีครับพรมนะครับคุณเวลาสวัสดีครับนะครับคุณเทอร์สับสวัสดีครับคุณบัญชาคุณปรีนันก็สวัสดีครับคุณวรินทร์สวัสดีครับคุณประสานมาแล้วครับสวัสดีครับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยต้องทํำยังไงดีครับคุณหมูปีใจเย็นๆนะครับท่านอยู่ในลําดับของเจ้าหนี้อาจจะลําดับกลางๆขึงๆไปต้นๆดูครับว่าเขาจะทํานี่กันยังไงกันนะฮะนี่ฮะคุณปริชาตินี่ไงคุณปริชาติเล่นมุกเหมือนผมเลยนะฮะเมย์ทเวนตี้ทเวนตี้ทเวนตี้มันวันนี้ก็จะเป็นทเวนตี้ทเวนตี้ทเวนตี้คู่กันเลยนะครับสบายดีครับคุณบรพงศ์นะครับคุณสุทธาดาสวัสดีค่ะอยากฟังคุณบัญชาวิเคราะห์การบินไทยนี่ขาการบินไทยคุณสุดาเป็นผู้ถือหุ้นหรือดูหรือเปล่าครับถือหุ้นการบินไทยหรือเปล่าหรือว่าถือหุ้นกู้การบินไทยนะครับหรือว่าอย่างไงหรือว่าอยากจะเห็นอนาคตสายการบินแห่งชาตินี้ไปยังไงเดี๋ยวเราก็จะเล่าร่วมคุยกันนี่แหละครับชอบชอบชอบชอบดูครับนะฮะคุณวันเดอร์แมนนะฮะต่อมาครับคุณสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนิตยาสวัสดีครับคุณดุษยาบอกสวัสดีค่ะวัสดีค่ะชอบรายการนี้มากครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เรานี่นะครับถึงแม้พิมพ์มาได้อ่านเนี่ยโอ้โหหัวใจมันพองโตมากเลยถึงไม่พิมพ์แต่เก็บอยู่ในใจเราก็รู้สึกขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งหัวใจนี้กลับไปให้เหมือนกันวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อยืดมีหัวใจสีอะไรเลยก็เอาไปว่าผมส่งหัวใจให้ทุกคนแล้วนะครับสำหรับหลายท่านที่มาเป็นแฟนติดตามกันนะครับสวัสดีครับจอหอรายงานตัวจากโคราชแหมน่ารักมากเลยคุณมนาอึ้งนี่ก็แฟนเก่าของเรามาตลอดนะครับคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะคุณอุ๋ยผมรอตั้งแต่10บครึ่งครับได้รับรางวัลหรือเปล่าครับโอ้มีรอสิบครึ่งด้วยนะฮะโอ้โหต่อไปเราจะตั้งกฎกติกาครับคนแรกปิ้งแรกที่เห็นบนจออะไรประมาณนี้นี่นะครับคุณบีมลคาชอขอฟังไปทํางานไปพร้อมๆกันโอ้ขอบคุณมากแสดงว่าสมาธิเยี่ยมเลยแยกได้ระหว่างฟังเสียงผมรายการผมกับการทํางานอยู่นะครับขอให้มีความสุขนะครับนี่จะเป็นรายการจัดเพลงนี่คงจะมันดีเหมือนกันนะเพลงสลับข่าวข่าวสลับเพลงอะไรต่างๆแต่ไม่เป็นไรรายการเราก็มีเพลงก่อนเข้าช่วงของรายการมาแล้วเพราะถึงบอกว่าความพิเศษอยู่ที่ใครมาดูไลฟ์จะได้ฟังเพลงแต่ถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์กลับไปดูย้อนหลังไม่มีเพลงเข้ามาก็เจอผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศก็จะต่างกันนิดนึงนะฮะคุณพรทิพย์สาริกาค่ะโอ้ชื่อนะขอไปโอดีสกดชื่อไม่ด้วยขอบคุณมากเลยครับหลังก็จะจดจําแล้วก็พูดชื่อทุกคนต่อไปนะฮะคุณสมุนัตนะครับกระบี่ฝนตกช่วงเบาๆอิจฉามากนะครับอิจฉามากๆเลยนะฮะ
ใครเข้ามาในรายการผมเนี่ยรู้ก่อนที่สอบคสิบเจะแถลงด้วยซ้ํานะครับเนี่ยคือความคือความเป็นกันเองคือความที่เป็น e x c l u s i v e มากๆสําหรับเพื่อนฝูงในรายการ B Times ของเรานะครับรายงานครับจ่านครศรีเป็นไงบ้างครับชาวนครศรีอากาศร้อนอุ่นอบไอร้อนไอเย็นไอหนาวเป็นยังไงบ้างบอกกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาอ้าววันนี้มาแบบชิลๆคุณผู้ชมบอกคนคนเดียวกันว่าเนี่ยนะแต่มันคนละวันเท่านั้นเองนะครับกดไลค์กดเลิฟนะครับโอ้น่ารักค่ะคนนี้ยิ้มยิ้มอ่ะกดไลค์กดเลิฟด้วยนะครับเรามีกดเลิฟด้วยเหรอฮะโอ้โหดีเหมือนกันนะเดี๋ยวหลังจะออกแบบโซเชียลมีเดียกดเลิฟด้วยนะฮะคุราดแดดแรงจ้าชัดเจนค่ะทั้งภาพและเสียงโอ้โหอันนี้ตรวจสอบระบบของเสียงให้เราพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับฟันกดไลค์กด follow กด share แต่เด็กกดคอมเมนต์ส่งมาให้กันด้วยนะครับมาไปว่ากันที่ตลาดหุ้นไทยกันเลยนะครับ10โมง48นาทีตามเวลาขณะนี้ถ้ากับเปิดมาแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆดูจากเส้นกราฟของตลาดหุ้นไทยก็ปรากฏว่ามีเปิดขึ้นชันและที่สุดก็เทขายและตอนนี้ก็ปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับ 1,313 จุดบวกขึ้นมา 3.25 จุดเมื่อวานนี้ก็นับเป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นไทยนั้นสามารถปิดเหนือ 1,300 จุดในช่วงเวลากว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูกันเลยครับ10อันดับแรกแม่ใครถือหุ้นการบินไทยตั้งแต่ต้นต้นรายการเม้นมาเนี่ยนะฮะห้าบาทสี่สิบสองวันก่อนนี่ปิดต่ำห้านะครับสี่บาทกว่าๆลุ้นอยู่ว่าจะต่ำสี่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้บาทห้าบาทสี่สิบขึ้นเจ็ดสิบตังสิบสี่จุดแปดเก้าเปอร์เซ็นแม่ทันทีที่คณะรัฐมนตรีเคาะบอกเอาไปฟื้นฟูกิจการนะครับพยายามหนีห่างคำว่าล้มคำว่าล้มละลายออกไปนะฮะแต่ก็ดันเป็นเรื่องของวลีที่แล้วแต่คนจะเข้าใจกันแต่กระบวนการโปรเซสท่านผู้ชมครับคำว่าฟื้นฟูกิจการแปลว่าอะไรเลยครับฟื้นฟูฟื้นฟูก็คือสภาพมันไม่ได้อยู่กับปกติเพราะฉะนั้นสภาพมันต้องถึงขั้นฟื้นฟูเยียวยาฉีดยาผ่าตัดก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจที่มันแทบจะไปไม่ได้แต่นี่กว่า2 0 0แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะใช้คําไหนก็แล้วแต่นาทีนี้ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์60ปีสายการบินแห่งชาติคุณเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยนะครับต่อมานะฮะ Mint M I N T นะครับค่าใหญ่นี่ก็ปรากฏว่าถูกทิ้งอีก 2.78% ครับราคาหุ้นตกมาประมาณ50สตางค์นะครับตอนนี้อยู่บนกระดานด้วยราคาหุ้น17บาท50สตางค์ครับอันดับที่3ปตทนะครับแหมเมื่อคืนราคาน้ำมันนี่ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าเช้านี้ถูกขายทํากําไรไปสลึงหนึ่งอยู่ที่36บาทสลึงนะครับต่อด้วย K T B กรุงไทยนะครับตกมา 1% ประมาณ10สตางค์ครับราคานั้นฉุดลงมาอยู่ที่9บาท85สตางค์อันดับที่5 S B ไทยพาณิชย์ตลน50สตางค์ครับมาอยู่ที่69บาทต้นๆสังเกตไหมอันดับแรกเนี่ยมีหุ้นแบงก์เข้าไปแล้วสองนั่นก็หมายความว่าวันนี้ธนาคารในประเทศไทยจะตัดสินใจกดดอกเบีย้ยตามประกาเซียนหรือไม่เซียนก็แล้วแต่ว่าจะต้องลงอีกสลึงจาก 0.75 หรือ 0.5 หรือเปล่าทุกครั้งของการกดดอกเบีย้ยทําใจไว้ครับว่ากิจการหรือรายได้ที่เป็นดอกเบีย้ยขาใหญ่ๆของธนาคารจะต้องถูกขายกันทั้งสิ้นนะครับต่อมานะฮะอันดับที่6คือ PTT GC ครับหล่นลงมาครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสลึงหนึ่งครับอยู่ที่45บาท75สตางค์นะครับตามต่อด้วย KGI อันดับ7นะครับโอ้หล่นลงแปดเปอร์เซ็นต์กว่านะฮะ KGI ตกมาถึง32สตางค์ครับมันนิ่งอยู่แถวๆ3บาท4ี่สสตางค์อันดับ8 LH นะครับนี่สวนขึ้นมา5สตางค์ครับประมาณ 0.75% หุ้นก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับ6บาท70สตางค์เท่านั้นอันดับที่9 CPO แม่สงบเสงี่ยมจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยราคาในขณะนี้ฮะหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็ BAM หรือว่าบัมนะครับยี่สิบสาบาทห้าสิบก็เสมอตัวเช่นเดียวกันนะครับขณะเมื่อวานเนี่ยลุ้นให้ฝรั่งเข้าซื้อฝรั่งกับถอยเฉยเลยนะฮะนี่ขนาดว่ามีทั้งเรื่องของอยาวัคซีนนะครับของโมเดอร์นาที่กลายเป็นข่าวฮือฮาทั่วโลกเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานฝรั่งก็ทิ้งหุ้นไทยสะ891ล้านบาทและรายย่อยก็ทิ้งหุ้นไทยทั้ง 3,700 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็แสดงว่าอย่างที่บอกครับไม่ได้มั่นอกมั่นใจอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการหรือว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจในไทยเพราะว่านับจากนี้ไปเนี่ยมันใช้เวลาในการฟื้นตัวยากลําบากจริงๆนะครับซึ่งก็เข้าใจกันดีครับว่านาทีนี้หลายหลายอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ภาวนานะครับว่าวัคซีนจะเจอและมันจะทํางานอย่างเต็มที่อย่างที่เราคิดกันไว้นะครับส่วนทองคำวันนี้แม่ประกาศไม่ฮือฮาครั้งแรกเหมือนเมื่อวานนะครับขึ้นร้อยนะครับราคาท
3 1 8 9สตางค์เมื่อวานถ้าใครดูรายการผมตอนที่เราคุยกันเรื่องรายงานทองคำเนี่ยยัง32บาท4สตางค์หรือ32บาท7สตางค์วันนี้ไป31บาท89สตางค์เป็นสัญญาณการเก่งกำไรครับเพื่อลุ้นมติของแบงค์ชาติวันนี้ไงว่าตกลงแล้วคุณจะลงดอกเบี้ยหรือคุณจะตรึงนะฮะแรงกดดันตอนนี้หลายสำนักเนี่ยออกมาแล้วเคยบอกไอ้ที่บอกว่าเสียงแตกนะงานนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่คือค่ายที่บอกลงก็มีลงก็บอกจะลงสลึงหนึ่งเหลือศูนย์จุค่ายที่บอกตรึงก็จะตรึงไปอีกสักพักแล้วค่อยไปลงรอบต่อไปนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินกันแล้วครับว่าที่สุดแล้วคุณจะเลือกทางไหนกับทางที่จะสร้างสถิติของดอกเบี้ยต่ําสุดเป็นประวัติการของประเทศไทยต่อเนื่องหรือไม่นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดแล้วก็สภาพเศรษฐกิจกันด้วยจริงๆนะครับสําหรับของเอเชียเป็นไงครับนิกกี้ตอนนี้บวกมา180จุดที่ญี่ปุ่นนะฮะ 26,263 จุดครับเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตนั้นหล่นไป13จุดนะครับแต่ชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตที่ 2,885 จุดครับฮังเซ็งฮ่องกงตกนิดนิดเอง31จุดนะครับ 24,356 จุด ASX 200ของออสเตรเลียนั้นทำการซื้อขายบ่ายต่อแล้วนี่นะครับโอ้โหแทบจะไม่มีนักทุนเลยขึ้นมาไม่ถึง1จุดฮะอยู่ที่ 5,560 จุดคอสปี้เกาหลีใต้บวกก็พอไม่มีปัจจัยเลยครับบวกแค่4จุดเท่านั้นอยู่ที่ 1,984 จุดนะครับโดยเหตุผลก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่2ของสัปดาห์หุ้นขึ้นแรงก็จะมีเทขายเป็นเรื่องธรรมดาครับดาวโจนเมื่อคืนตก390จุดมาอยู่ที่ 24,206 ดีนะไม่หลุด 24,000 นะฮะตามติดมาด้วย S&P 500ตก30จุดพอของปากของคอครับมาอยู่ที่ 2,922 จุดขณะที่ NASDAQ นั้นหุ้น IT ตก49จุดมาอยู่ที่ 9,185 จุดครับสาเหตุเหตุผลก็เมื่อวันจันทร์ขึ้นมาตั้ง910จุดดาวโจนนะฮะในขณะที่วันนี้ก็เทขายออกไปเพราะว่ามันมีรายงานฉบับหนึ่งที่ออกมาจากสื่อทางด้านของวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยยาที่ใช้ในการผลิตวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาที่ฮือฮากันไปจนทําให้หุ้นขึ้นทั่วโลกแต่เมื่อวานนี้โดยเฉพาะดาวโจนบวก900จุดเนี่ยผลการทดสอบเบื้องต้นมีข้อสงสัยและเป็นไปตามที่ให้รายงานจริงหรือไม่แค่รายงานฉบับนี้ตั้งคำถามแค่นี้แหละครับหุ้นของดาวโจนเมื่อคืนก็เกิดความพันผลกันตลอดทั้งวันเลยนะฮะดังนั้นนั่นแหละครับจึงได้บอกว่าหน้าที่นี้ต้องยอมรับว่าการผลิตวัคซีนหรือการทดลองวัคซีนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการผลิตทดลองกันทั้งนั้นและเยอะด้วยนะฮะแต่กระบวนการขั้นตอนของการผลิตวัคซีนต่างๆมันใช้เวลามากๆกว่าจะมีการรับรองนะอย่างเช่นทดลองอยู่ในแ l a ออกมาใช้กษัตริย์ทดลองกษัตริย์ออกมาทดลองกับคนทดลองกับคนไปสักพักจนกระต่อท่านได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอเมริกาแล้วออกมาผลิตออกเป็น mass production หรือเชิงพาณิชย์แล้วก็กระจายไปทั่วโลกกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเยอะที่สุดคือในช่วง lab กับการทดลองซึ่งถ้าทดลองไม่ผ่านมันก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มที่หยุดจะอยู่ใน lab กันใหม่ตรงนี้เนี่ยครับกระบวนการทั้งหมดมันถึงบอกว่าปีครึ่งถึง2ปีแต่ไม่เป็นไรฮะทุกครั้งระหว่างทางจากเนี่ยมันจะมีการรายงานผลการทดสอบเบื้องต้นของบรรดา,ร,ร,ดาบริษัทผู้ผลิตยาทั้งนั้นแหละครับเพื่อที่จะเป็นการบอกกระตุ้นเหมือนข่าวดีในระดับหนึ่งนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบในเมกเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ขึ้น68เซนต์ต่อบาเร็วนะครับหรือประมาณ 2% เซนเศษครับแหมดันในเมกขึ้นไปเหนือ3าละตอนนี้อยู่ที่32บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนบ้านอังกฤษทะเลเหนือก็ขึ้นนิดหน่อยครับ16เซนต์ต่อบาเร็ว 0.46% ก็ดันมาอยู่ที่ 34.65 ดอลลาร์ต่อ,อดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วนะครับอันนี้ถามว่าทำไมถึงขึ้นก็ใช้ประเด็นเดิมครับในเมื่อขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็กําลังทยอยเปิดมุมนั้นก็ใช่ขณะที่ผู้ผลิตน้ํามันดิบก็กําลังทยอยลดกําลังการผลิตลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมดุลมันน่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับปริมาณของน้ํามันดิบของโลกนะครับทองคําไม่เล่นด้วยฮะทองคําเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าตกเขาบอกว่าขึ้นมาถึง12เหรียญหกเซนเพราะวันก่อนเนี่ยตกหนักนะครับทองคําที่ไม่เล่นกับปัจจัยพวกนี้ก็เพราะว่าคือเขาก็ยังมองนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะความคืบหน้าในการรายงานผลการทดสอบวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เกิดข้อสงสัยและทําให้คนไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยการรายงานผลเบื้องเบื้องต้นมีความน่าเชื่อถือหรือมั่นใจในระยะยาวกับการทดสอบต่อไปได้อย่างไรนะ
คุณคุณกรชัยจันทร์สวัสดีครับนะครับคุณทวินสวบนะฮะแล้วก็กอกุมันสวัสดีคุณติ๊กสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้กับไฟล์เก่าแล้วก็คงเห็นฉากที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณอะไรฮะเนี่ยคุณทีทีใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนะฮะเมื่อวานหุ้นขึ้นจากสาเหตุอะไรครับนะตอบไปแล้วเรียบร้อยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนั้นก็คือหากับเรื่องยาวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งรายงานผลการทดสอบว่าใช้ทดสอบกับผู้ป่วยโควิดแบบสมัครใจเนี่ยมันมีผลออกมาดีนะครับคือร่างกายเนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีเชื่อมกันเนี่ยฮะได้เร็วเท่ากับคนที่หายจากการรักษาของยาอรักษาโรคโควิด19ก็เลยการเป็นประเด็นที่หุ้นขึ้นทั่วโลกครับแม้แต่หุ้นไทยเองก็เลยได้อันสมตรงนี้แต่ฝรั่งไม่เล่นด้วยไงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบราบริษัทหลักทรัพย์กับพวกกองทุนเข้าไปแห่ซื้อแต่อย่างที่บอกครับว่าระยะไกลแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกขณะนี้ไม่ได้อยู่ในการจัดพอร์ตสำหรับการคืนชีพกลับมายกเว้นเพียงแค่ตลาดหุ้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆเช่นอเมริกาเท่านั้นเองนะครับก็เลยทำให้หุ้นขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็เลยเล่นตามกระแสข่าวไม่ว่าจะเป็นการจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติวันนี้และข่าวของหุ้นการบินไทยนะครับต่อมานะฮะคุณประเสริฐสวัสดีวันสบายๆบายนะครับคนเดิมครับสวัสดีจ้านะครับสวัสดีครับคุณบัญชาชอบครับรายการแบบนี้ดูแล้วสบายใจครับไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องโอ้ขอบคุณมากคุณจิติก็เล่นไม่เป็นหรอกครับการมุ่งพอได้และการเมืองลําบากนะครับสวัสดีครับทํางานครับฟังไปด้วยครับวันไหนเข้ากะไม่ได้ฟังนอนครับไฮเทคอยุธยาโอ้ทํางานที่อยุธยาใช่ไหมครับโอ้ดีฮะก็ขอบคุณมากมาที่เป็นกำลังใจเงี้ยคุณทํางานไปคุณฟังผมไปเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วนะครับสวัสดีครับอยากให้พูดพูดเรื่องเวียดนามออกมาประกาศเศรษฐกิจจะโตปีนี้ยังต่ำห้าเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆเวียดนามก็โตเจ็ดนะฮะนี่ก็เจอโควิดเขายังกล้าประกาศว่าเขาจะโตห้าแล้วเขายังมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อของเวียดนามจริงสามร้อยี่สิบสี่คนอย่างวันนี้สามร้อยี่สิบสี่คนนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าสู่ให้ฟังนะครับว่าประเทศที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อน้อยๆลงเนี่ยเขาก็จะออกกลยุทธ์การแย่งชิงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่เจอการติดเชื้อเยอะๆให้มาใช้ฐานการผลิตในประเทศที่เชื้อน้อยๆนะครับสวัสดีครับจากลำลูกกาคลองสี่นะครับโดยเอกไอศูนย์สวัสดีครับมาวันนี้มาวันทยาคัตกันเลยนะฮะสวัสดีเจ้านะครับพยาวยาวยาวไปนะครับร้อนไหมฮะร้อนยาวๆว่าโคราชแดดแรงชัดเจนทั้งภาพและเสียงนะครับตามต่อมาด้วยทางด้านของคุณอนุทุตสวัสดีครับนะครับคุณกุ้งสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยโอ้น่ารักจริงๆเลยครับไม่ต้องบอกกันเลยทําเรียบร้อยเลยนะฮะอ่ะมาต่อกันเลยครับสําหรับเรื่องราวของโควิดกันนะครับเวลาในขณะนี้สิบเอ็ดมงตรงเป้งตัวเลขก็มากันแบบออนไลน์เรียลไทม์กันทันทีนะครับปรากฏว่าอืมจำนวนผู้ติดเชื้อข้ามวันเยอะอีกแล้วนะครับเยอะกว่าเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยนี่ยังคงเกรงใจมั้งไม่อยากขึ้นอีกมากไม่งั้นจะแตะแสนปรากฏว่า24ชั่วโมงนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกเนี่ยขึ้นมาถึง 94,976 คนเมื่อวานก่อนเพิ่มขึ้นแค่ 89,997 คนก็ทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดณนาทีนี้4 9 8 5 8 25คนเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประมาณบ่าย3จดเอาไว้เลยครับ5ล้านมาในวันที่ตัวเลขสวยจริงๆ20พฤษภาคม2020รับไว้เลยนะฮะมาแน่ครับและจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลจากว่าการติดเชื้อในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ๆและเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คันทรีในละตินอเมริกาและก็ยุโรปยังคงทําตัวเลขต่อไปนะครับเราจะพบว่าอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งครับยีชั่วโมงนั้นติดเชื้อขึ้นมา 2,289 นะฮะย่อนของเมื่อวานเพราะเมื่อวาน 2,002 นะครับอันนี้ขึ้นมา 20,000 เศษก็อยู่ที่1นล้านห้าแสนเจ็ดห้าร้อยแปดสิบสามคนสะสมในอเมริกานะครับไปหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านแล้วขณะที่อันดับสองรัสเซียครับรัสเซียแม้ว่าจะไม่ถึงหมื่นแต่เขามากกว่าเมื่อวานก่อนนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงรัสเซียติดเชื้อเก้าพันสองร้อยหกสิบสามคนแล้วก็ดันตัวเลขขึ้นมาแต่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนเนี่ยเขาเรียกว่าติดแบบเก่งใจเพราะว่าเหลืออีกแค่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยอีกประมาณห้าสิบเก้าคนตัวเลขนี้จะข้ามแต่สามแสนก็ได้เจอเจอกันพรุ่งนี้แน่ครับพรุ่งนี้รัสเซียจะแต่สามแสนคนเป็นครั้งแรกนะครับอันดับสามของสเปนครับในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงติดขึ้นกว่าเมื่อวานก่อนด้วยนะ
คือบราซิลนี่ถึงผมถึงบอกว่ามันเป็นซ u เปอร์ซูเปอร์สเปรดเดอร์คันทรีในละตินอเมริกาไปเรียบร้อยและถ้าหากเลดอย่างนี้หมายถึงอัตราการติดเชื้ออัตราการก้าวกระโดดต่อวันสูงอย่างนี้โอ้โหระหว่างสเปนอันดับ3 2 7 8 0 0กับบราซิลอันดับที่4 2 7 1 1พรุ่งนี้บราซิลก็จะแตะอันดับ3ของโลกครับแล้วมาแตะอันดับ3ของโลกท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสหรัฐ1รัสเซีย2บราซิล3เท่ากับว่าซ u เปอร์สเปรดเดอร์คันทรีเนี่ยจ่อ2อันดับติดกันก็คือรัสเซียยุโรปบราซิลอยู่ในละตินอเมริกาส่วนอเมริกาซึ่งอยู่ในอเมริกาเหนือตอนนี้กลายเป็นว่าทวีปอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยแคนาดาสหรัฐแล้วก็ในส่วนของอเมริกาใต้โอ้โหมีการกระตรงเนี้ยมีการกระต่ายตรงเนี้ยที่กลายเป็นแหล่งการแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่มากที่สุดในโลกอยู่ในทวีปเดียวกันโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับน่ากังวลนะฮะหนึ่งจุดเริ่มต้นของโควิดครั้งแรกที่ไหนฮะอู่ฮั่นมันทำอะไรฮะมันทำอะไรฮะอ่ามันทำอะไรครับหูเปยนั่นคือเอเชียโดดนึกออกไหมครับเพราะมันกระโดดออกจากเอเชียมันไปโผล่ที่เกาหลีใต้นั่นก็เป็นเอเชียตะวันออกแล้วพอมันกระโดดไปลอมบาเดียอิตาลีมันเป็นยุโรปแล้วหลังจากนั้นมันก็กระโดดเข้าสู่ในส่วนของทางด้านยุโรปตอนกลางแล้วก็ไปยุโรปตอนเหนือเนี่ยมันจะเป็นพัฒน์เทิร์นอย่างนี้นะฮะมันตอนนี้กลายเป็นว่าทวีปอเมริกาคืออเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้พรุ่งนี้นะต้องรอพรุ่งนี้นะฮะถ้าเป็นไปตามค่ามันจะกลายเป็นจุดแหล่งของการระบาดโรคโควิดมากที่สุดภายในทวีปกลางและใต้เกิดขึ้นนะครับต่อมานะฮะอิตาลีโอ้เดี๋ยวสหราชอาณาจักรเกือบลืมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสหราชอาณาจักรเนี่ยอันดับห้านะครับติดเชื้อเพิ่มขึ้น2องพันคนซึ่งถือว่าหย่อนจากเมื่อวานไป300กว่าเมื่อวานติดเชื้อเพิ่มขึ้น2อ0พันเจ็สิบเอ็ดคนนะครับทำให้สหรัฐสหราชอาณาจักรมีตัวเลขสะสมอยู่ที่ 248,818 คนนะครับอันดับที่6คืออิตาลีนะครับอืมอิตาลีนี่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าเลยนะฮะขึ้นมา813เมื่อวานก่อนนั้น451ก็ทําให้การติดเชื้อสะสมอิตาลีตอนนี้อยู่ที่ 226,699 คนฝรั่งเศสเมืองน้ําหอมนะครับบวกมา882และวันนี้ก็เป็นสถิติของฝรั่งเศสที่ดึงไม่อยู่จริงๆเพราะในที่สุดฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ1 8 0 0 0เรียบร้อยครับเกิดขึ้นวันนี้วันที่ตัวเลขสวยจริงๆฮะยีเดือน5 2020นะครับฝรั่งเศสมีตัวเลขสะสม1 8 8 0 0 0ปคนครับขณะที่อันดับที่8ก็คือเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา538หย่อนกว่าเมื่อวานไป100คนผลิตพอดีเลยนะฮะก็ทำให้ตัวเลขสะสมเยอรมนีตอนนี้อยู่ที่1 7 7 8 2 7รายนะครับตุรกีบวก1022ครับสะสมขึ้นมาเป็น1 5 1 6 1 5คนนะครับและตามติดมาด้วยอิหร่านบวก 2,111 หย่อนจากเมื่อวานประมาณร่วมๆ80คนนะฮะก็ทำให้อิหร่านมีตัวเลขสะสมตอนนี้ขึ้นแต่1 2 4 6 3คนอันดับที่11เนี่ยบังเอิญว่าไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกแต่อันดับที่11คืออะไรฮะอินเดียและอินเดียมีตัวเลขทะลุเกิน1 0 0 0 0คนเรียบร้อยอันนี้แถมมาให้นะครับอินเดียก็น่ากลัวนะครับเห็นไหมฮะเอเชียใต้ถูกจับตาอีกครั้งที่อินเดียครับมันแปลกนะเริ่มระบาดจากเอเชียคือจีนออกไปเอเชียตะวันออกขึ้นไปโผล่ที่ยุโรปเข้าเป็นยุโรปเหนือโผล่อเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือถัดจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มมาที่ยุโรปสักพักแล้วก็ต่อมาด้วยละตินอเมริกาแล้วละตินอเมริกาก็ขึ้นมาตอนนี้คู่กันระหว่างอเมริกาใต้กับอเมริกากลางขณะเดียวกันนี่ก็น่าสนใจว่ามันวกกลับมาที่เอเชียแต่เป็นเอเชียใต้คือประเทศอินเดียซึ่งตอนนี้ข้าม1 0 0 0 0 0 0มาเป็นที่เรียบร้อยตัวเลขถ้าขึ้นอย่างนี้อาจจะเจาะใกล้กับตะวันออกกลางของอิหร่านก็เป็นไปได้น่าจับตามองสาหรับอินเดียกันนะครับกุจิติบอกว่ามีผลออกมาบ้างไหมครับว่าเฉลี่ยอายุคนที่ติดเชื้อคือช่วงอายุเท่าไหร่สําหรับในแต่ละประเทศมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับกุจิติครับแต่แรกเราทราบมันดีนะครับว่าอายุเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าอายุของกลุ่มคนที่เสี่ยงที่สุดก็คือผู้สูงวัยขึ้นไปตั้งแต่ตีสักว่าห้สิขึ้นเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงวัยนั้น50ขึ้นมักจะมีโรคประจําตัวแทรกซ้อนเช่นอะไรครับเบาหวานความดันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจอยู่แล้วเรื่องของไตเรื่องของตับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้จึงมุ่งเข้าไปทําลายแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิต
ะต่อมานะฮะคุณอวิชาสวัสดีครับนะครับคุณโสคุณโสเพียหรือคุณโซฟีนะครับสวัสดีครับคุณนัทบุตรสวัสดีครับนะครับคุณกุ้งสวัสดีครับไลฟ์แชร์เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับอย่าลืมนะฮะไลค์ฟอลโล่และแชร์เมนต์มาด้วยแล้วก็แชร์เนี่ยสำคัญมากๆไม่ใช่ผมแชร์แชร์ลิงก์ออกไปนะครับส่วน10ประเทศเลขสิประเทศแรกที่เสียชีวิตมากที่สุดอุ้ยตัวเลขขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะครับทั่วโลกเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4,714 เมื่อวันก่อนเนี่ย 3,490 ขึ้นมาอีกแล้วนะครับต่อมานะฮะเมื่อติดเชื้อกันขนาดนี้ก็ทําให้ส่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกเป็น 324,911 รายนะครับแบ่งเป็นอะไรอเมริกายังคงนําอยู่ครับแต่ว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตอเมริกาในรอบ24ชั่วโมงนั้นขึ้นสูงทีเดียวนะฮะพันเมื่อวันก่อนนี้ตายพันสคน 1,000 กับ3คนแต่24ชั่วโมงเนี่ย 1,552 คนทำให้ตัวเลขการเสียชีวิตอเมริกาตอนนี้ข้ามไปเป็น 93,533 คนเยอะแล้วครับเตรียมจอ 94,000 แล้วนะฮะจำได้ไหมครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหัวหน้าคณะทำงานของโลกวิกฤตโควิด1 9ภายใต้การนำของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมไปถึงทำเนียบขาวเขาเคยประเมินใช่ไหมครับว่ายอดของผู้เสียชีวิตแม้แต่ทรัมป์ก็มีการปรับตัวเลขครั้งที่2ว่าจะอยู่ประมาณ 80,000 ตอนนี้มัน 93,000 แล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้อาจจะไปใกล้เคียงกับท่านั้นของดรเดบราห์เบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทํางานของอวิกฤตโรคโควิด1 9ของทําเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอเมริกาไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่ปล่อยไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะแสนขึ้นนะครับต้องดูฮะเพราะตอนนี้มันจ่อ9 0 0 0แล้วยังเหลืออีกประมาณ 60,000 กว่าก็มาใหญ่ขึ้นถึงขนาดนั้นกันนะครับขณะที่อันดับ2นะฮะผู้เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงสหราชนาจักรขึ้นมา545คนนะครับมากกว่าเมื่อวานก่อนเยอะเลยเมื่อวานก่อนยังตาย160อันนี้ตาย545ตัวเลขเสียชีวิตสะสมเป็น 35,341 รายนะครับอันดับที่3คืออิตาลีฮะอิตาลีนะปรากฏว่าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานก่อนด้วยเมื่อวานก่อนยังต่ำร้อยคือ99แต่อันนี้24ชั่วโมงขึ้น162นะครับกลายเป็น 32,169 ศพที่อิตาลีนะครับฝรั่งเศสครับ 28,022 ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามานะฮะส่วนนั้นสเปนนะสเปนมาจ่อด้วยอันดับที่5นะครับสเปนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน10คนนะครับขึ้นมาเป็น69ศพแล้วก็ตัวเลขสะสมก็คือเป็น 27,778 รายนะครับบราซิลบราซิลนี่ตัวเลขติดเชื้อข้ามบันอย่างน่ากลัวครับเมื่อวันก่อน674ปรากฏว่า24ชั่วโมงเนี่ย 1,191 แล้วก็ขึ้นมาเป็น 17,983 ศพโอ้น่ากลัวครับสำหรับบราซิลนะฮะแม้ว่าตัวเลขจะยังห่างกันหมื่นคนกับสเปนแต่ถ้าขึ้นวันละพันวันละพันดีไม่ดีจะได้เห็นประมาณสัปดาห์ที่2กลางสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนบราซิลจะมีผู้เสียชีวิตเกิน 27,000 บวกขึ้นไปนะครับขณะที่เบลเยียมนะครับยังคงอยู่ในอันดับที่7บวก28เสมอตัวเลยเมื่อวันวันก่อนเบลเยียมก็28นะครับ24ชั่วโมงก็เสียชีวิตเพิ่ม28เป็น 9,108 คนครับอันดับที่8ก็คือเยอรมนีบวก70นะครับพร่องจากเมื่อวาน4คนเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 8,193 รายอิหร่านนะครับเพิ่มขึ้น62ศพนะฮะมาอยู่ที่ 7,119 รายและปิดท้ายด้วยเนเธอร์แลนด์นะครับมากกว่าเมื่อวานก่อนนะครับขึ้นมาเป็น21ศพก็คือ 5,715 รายที่เสียชีวิตที่เนเธอร์แลนด์นะครับส่วนนั้นของอาเซียนเป็นไงฮะอาเซียนสําหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขสิงคโปร์ก็ยังไปต่อนะฮะสิงคโปร์นั้นมีการติดเชื้อเป็น 28,794 คนเสียชีวิตยังคงอยู่กับที่ที่22ศพนะครับส่วนอินโดนีเซียอันนี้ตัวเลขเขามีไว้วิ่งขึ้นทุกวันเลยครับอินโดนีเซียยังคงติดเชื้อเป็นอันดับ2นะฮะ 18,496 คนห่างจากสิงคโปร์ประมาณหมื่นเศษเศษจับตาตัวเลขนี้ดีๆนะครับสิงคโปร์เริ่มเข้าสู่ภาวะที่แบบว่าอาจมีลุ่มๆุ่มต้มๆหมายว่าสูงวันหนึ่งแล้วลงมาต่ําหน่อยแล้วสูงเป็นปานๆอย่างนี้แต่ถ้าอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่สูงกระโดดแต่เขาจะขึ้นอย่างนี้อยู่ตลอดสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคืออีกหนึ่งหมื่นของอินโดนีเซียจะชนะสิงคโปร์หรือไม่เป็นไปได้อาจใช้เวลาประมาณอีกไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์นะครับส่วนผู้เสียชีวิตของอินโดนีเซียอันนี้หยุดไม่อยู่ครับไป 1,221 ศพเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะฮะฟิลิปปินส์ครับติดเชื้อเป็นอันดับ3ของอาเซียน 12,942 นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ข้ามต่อไปอีก6ศพเป็น3เป็น837ศพเป็นการเสียชีวิตมากที่สุดในอันดับ2ของอาเซียนนะครับมาเลเซียนะครับ 
ที่ขึ้นคืนเมียนมา193เมื่อวานก่อน188เพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วพักหลังๆเมียนมาจะขยับ4คน5คน4คน5คนต่อวันนะฮะ200ก็ต้องดูฮนะเพราะว่าเวลาเวลาเมียนมาเขาจะหยุดคือไม่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยเขานานพอสมควรนะครับแต่ก็โอกาส200ไม่ใกล้ไม่ไกลสำหรับเมียนมาในการติดเชื้อโควิด1 9นะครับต่อมานะฮะดูในกัมพูชาลาวนี่โอ้โหตัวเลขนี้นิ่งสม่ำเสมอไม่ขึ้นเลยนะครับสำหรับ3ประเทศสุดท้ายนี้บรูไนร้อยสีติดเชื้อเสียชีวิตหนึ่งครับกัมพูชา122ติดเชื้อแล้วก็สปปลาวติดเชื้อ19คนนะครับนี่ก็เป็นการรายงานตัวเลขโควิด19ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำที่ถ้าใครเข้ามาติดตามกับเรานี่นะครับก็จะพบจะเจอเจอกันได้ตลอดเวลาซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยนะฮะก็ให้ความชัดเจนแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสําหรับหลายท่านที่ติดตามกันนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ใครทํางานอยู่บ้างนะครับแล้วก็ต้องฟังกันไปบ้างนะครับสมาธิแยกกันออกให้ดีๆนะครับทั่วโลกเขามองประเทศไทยอย่างไรมั่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือโควิดในคุณจิตติก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั่วโลกเขาก็ยังมองสถิติตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยในการติดเชื้อถือว่าคุมในลักษณะของกราฟที่เรียกว่าเป็นกราฟหลักภาษาหมอเรียกฟลัตเทนจริงๆมันคือคำสารเป็นทั่วไปเนี่ยคือพยายามฟลัตเทนคือทําให้มันแบนลาบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็แบนลาบแล้วก็เลี่ยไปกับแกนวายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าถามกันจริงๆตรงๆก็ต้องยอมรับว่าคุมการติดเชื้อได้อยู่ในลําดับดีต้นๆของอาเซียนก็ได้นะฮะเอเชียตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในคุมในต้นๆก็ได้นะฮะคือเวลาเราดูการคุมเชื้อต้องคุมดูกันแบบคุมแบบใน24ชั่วโมงหลายประเทศที่ก็ติดก่อนหน้านี้แต่ตัวเลขก็จะไม่สูงเท่ากับเราเช่นฮ่องกงพันกว่าแต่เรา 3,000 กว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการคุมให้อยู่ตามมาตรฐานของการที่ต้องดูแลช่วงกักตัว14วันเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดจากหนึ่งว่าไทยทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับคุณคิมบอกมองดีค่ะนะครับเจอมองไทยในทางที่ดีในเอเชียใต้ใช่ครับนะฮะแต่ก็สําคัญนะครับโดยยิ่งสิ่งที่เรามองกันต่อไปคือการเร่งเข้าไปตรวจเคสเชิงรุกมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันมีตัวเลขหนึ่งที่บอกนะฮะว่าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าสิบเอ็ดชาติอาเซียนเนี่ยประเทศไหนตรวจไปเท่าไหร่แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งประเทศของไทยเรารู้สึกจะอยู่ในดับที่4นะครับคือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ตัวเลขนี้มันมีบอกอย่างเช่นของสิงคโปร์เนี่ยตรวจสองแสนกว่าก็ใกล้เคียงกับเราที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าเกือบสามแสนแต่ทำไมตัวเลขติดเชื้อของสิงคโปร์มันไปตั้งสองหมแต่เราอยู่แค่สามพันสาสิบสามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือสัดส่วนประชากรมันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะของภูมิภูมิภูมิประเทศก็ต่างกันอยู่แล้วลักษณะของสุขอนามัยระบบสุขอนามัยภายในแต่ละประเทศก็ต่างกันอีกแล้วนะครับวันอันนี้ก็เลยยังเป็นประเด็นอยู่ว่าการเร่งเจอตรวจมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต่อมาครับคุณพิมพวีสวัสดีค่ะนะครับคุณสวิตตี้บอกคุณบัญชาว่าหุ้นบ้านเราจะมีพักฐานใหม่ไหมคะอ๋อ,อนั่นหมายความว่าหุ้นจะตกหนักแล้วไปพักรออยู่ใช่ไหมครับนาทีนี้คงต้องรอดูตัวเลข GDP ไตรมาสที่2นะครับพอไตรมาสที่หนึ่งประกาศไปแล้วแต่ว่าไตรมาสที่2ทุกคนเชื่อว่ามันลบนั่นหมายถึงลบ2หลักคําถามคือมันลบมากกว่าที่คิดหรือไม่แล้วมันก็เป็นจุดที่ย่ําแย่ตกต่ําที่สุดหรือไม่ในไตรมาสที่2นะครับและที่สําคัญก็คือว่าการกลับมาติดเชื้อของ the second wave หรือคลื่นรอบที่3อันนี้สําคัญครับคลื่นรอบที่2ที่จะเกิดขึ้นของทั่วโลกรวมถึงไทยกลับมามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หุ้นเนี่ยมีอาการเซเปเหมือนกันนะครับคุณพิมพวีสวัสดีค่ะเดินสำเพ็งฟังบลูทูธโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะฟังผมเดินสำเพ็งด้วยนะครับตอนนี้สำเพ็งเป็นยังไงบ้างครับฮะคุณพิมพวีก็ลายได้นะครับตลาดสำเพ็งเป็นยังไงครับเพราะว่าเปิดมารู้สึกตลาดสำเพ็งจะอยู่ในช่วงของก๊อกที่2ก็คือเมื่อ17นะครับแต่เห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือพยายามเอาสต็อกเก่าเนี่ยออกมาขายกันหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันก่อนนี่แหละในเพจเราเนี่ยบอกว่ามีแต่คนคนขายไม่มีคนเดี๋ยวมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อใช่ไหมฮะอ่ะบอกกันนิดนึงนะครับคุณพิมพ์ปวีนะครับเดินไปชอบไปก็ขอให้ซื้อของได้ถูกใจแล้วอย่าลืมนะครับหน้ากากทำไมกันด้วยนะฮะสำเพ็งย่านเขาก็ค้าขายของคนก็อาจจะเยอะกันหน่อยนะฮะคุณจูจุรีรัตน์นะฮะกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วค่ะอู้ขอบคุณมากเลยครบทุกสเต็ปเลยคุณเอ็ดวัดเจมส์สวัสดีค่ะ
ร้านอาหารอะไรต่างๆสารพัดสารเพที่อยู่ในห้างสิ่งนี้ที่คุณไปถึงแล้วคุณต้องทําอะไรครับโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะไทยวินเออถ้าแปลงตัวก็ไทยวินนะฮะโหลดสมมติห้างโหลดก่อนเข้าห้างเข้าไปปับ๊บมีร้านนั้นร้านนี้จะเข้าก็ต้องโหลดอีกรอบหนึ่งเข้าไปซื้อของช้อปปิง้งก่อนจะออกจากร้านนั้นในห้างก็ต้องโหลดเช็คเอาท์ออกมาออกมาไปเข้าอีกร้านหนึ่งคุณก็ต้องก่อนเข้าโหลดก่อนเข้าไปสมมติไปนั่งกินกับฟงกาแฟสตาร์บัคไอศครีมเสร็จออกมาก่อนออกโหลดเช็คเอาท์นะคุณเดินกี่ห้างคุณก็โหลดเข้าไปสองอันเพราะคุณคุณจะออกจากห้างออกมาอุ้ยโหลดอีกรอบแล้วก็ค่อยออกมาเช็คเอาท์นะครับเป็นนั้นว่าพอโหลดแต่ละครั้งมันก็จะบอกให้เราว่า1ใส่หมายเลขโทรศัพท์2โอ้มีอยู่4ี่ข้อห้างนั้นมีเจลล้างมือหรือเปล่ามีเครื่องสแกนอุณหภูมิป่ะก็ต้องติ๊กติ๊กติ๊กหมดเลยเสร็จแล้วก็ส่งปุ๊บส่งกลับไปนะครับไอ้เจ้าแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไทยชนะเนี่ยนะครับคนที่เขาทำเรื่องนี้เนี่ยคือสมคิดจิรนันตรัตนะครับก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอทีแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนชื่อยาวๆนะแล้วยังเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์กรุงไทยคือเป็นคนที่วางระบบตั้งแต่นู่นเลยเราไม่ทิ้งกัน .com จนกระทั่งมาถึงเว็บไซต์ไทยชนะ .com นะฮะคือคุณสมคิดแกเขาพูดอันนี้สมคิดจิรนันตรัตไม่ใช่สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับแกบอกว่าไอ้เรื่องของเว็บไซต์ไทยชนะเนี่ยมันจะช่วยให้ประเทศไทยควบคุมโรคได้อย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าควรไว้ใจกันแล้วก็ร่วมมือกันไอ้สองอย่างนี่ฮะคือไว้ใจกันก็ร่วมมือกันนะครับก็เลยออกแพลตฟอร์มอย่างนี้ออกมาจริงในต่างประเทศก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเครียดที่สุดก็คือไม่รู้จะตามตัวคนติดยังไงเพราะคนติดติดปั๊บไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันกระจายออกไปเพราะฉะนั้นการจะตามตัวคนติดคนแรกและคนติดในลําดับขั้นต่อไปเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากๆจนประเทศที่เขามีพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนําเขาก็มักจะบอกว่าอย่างนี้มันต้องมีแอปบางประเทศก็บอกว่าเป็นนาฬิกาวอชบางประเทศก็บอกว่าเป็นลักษณะของค่ากําไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดก็คือสมาร์ทโฟนมีอยู่ทุกคนก็พัฒนาแอปเข้าไปนะครับดังนั้นแล้วประเทศไทยก็เลยเอามาทําเรื่องนี้นะฮะเพราะหวังว่าตอนนี้เมื่อมันมีการผ่อนคลายให้ประชาชนเริ่มเข้ามามีกิจกรรมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นก็เท่ากับว่ามันเริ่มมีการเติมจํานวนคนเนี่ยเข้ามาในที่สาธารณะมากขึ้นเมื่อเติมเข้ามาระยะทางความใกล้ชิดมันก็จะปิดห่างน้อยลงและนี่ถามว่าเกิดในสภาวะปกติคือย้อนกลับไปว่าไม่รู้เจอใครและดันมีการแพร่ระบาดก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือมาจับสิ่งที่เขาจับในขณะนี้คืออะไรครับคือจับว่าคนคนนั้นไปไหนมาไหนกี่โมงอันนี้คือวิธีคิดของไอ้เจ้าแอปตัวนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกลับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้ไอ้เบอร์นี้ไปนู่นไปนี่ไปกินที่นั่นไปนั่นไปนี่ถ้ามีวินัยคือผมลดเช็คอินลดเช็คเอาอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยสองถ้าคนนั้นมีวินัยคือว่าลดเสร็จปั๊บคุณใส่โทรศัพท์มือถือของตัวคุณจริงหรือเปล่านี่คำถามที่สองและคําถามที่สามคือลดแล้วใส่เครื่องมือมาเลขโทรศัพท์นั้นปรากฏว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นอาจจะเป็นการจดทะเบียนในนามชื่อของบริษัทองค์กรไม่ใช่ชื่อตัวของคนจริงหรือเปล่าสี่คนคนนี้ถ้าสุดท้ายเข้าไปเข้าออกทุกจุดทุกจุดทุกจุดทุกภายในหนึ่งวันไปสารพัดจุดเลยนี่นะฮะแล้วบางคนว่าโหลดจะเช็คอินอย่างเดียวแต่ไม่ได้โหลดไม่ได้เช็คเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการที่เขาโพสตรงนี้ก็หมายความว่าการไว้ใจกันคือหนึ่งข้อมูลที่คุณใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปเป็นข้อมูลในทางลับหรือมีการเปิดเผยหรือเป็นไปใช้ประโยชน์กับทางด้านของรัฐบาลหรือหน่วยงานนะฮะสองร่วมมือกันก็ตรงนี้ตรงนี้ว่าพอคุณเข้าเช็คอินปั๊บขอคุณเช็คเอาหน่อยหรือบางทีเจ้าของร้านนั้นก็ต้องตามมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เจอของการเดินห้างหลายคนบอกผมเลยฮะโอ้โหคือคักมากเลยครับห้างเปิดมาคือคักมากวันแรกคือคักมากเลยครับคือคักไอตรงก่อนเข้าประตูนะครับคือคักประตกลงแล้วมันต้องโหลดยังไงมันต้องทํำยังไงหรือมาถึงแล้วเนี่ยโทษนะฮะหยิบกระดาษนี้ขึ้นมาฮะแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเอามาเอาเบาคนมายิงเอาเบาคนมายิงยิงอะไรกันนี่นะฮะนี่แหละครับคือความคึกคักหน้าประตูก่อนเข้าห้างแต่ถ้าเข้าไปได้ห้างแล้วคุณก็จะเห็นสภาพจริงนะครับว่ามันคึกหรือมันไม่คักหรือมันคักหรือมันไม่คึกนะฮะทีนี้การโพสต์เรื่องนี้ก็คือบอกว่าการทําแพลตฟอ
ถูกไหมครับมันก็เหมือนว่าร้านนั้นเนี่ยถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตามร่วมมือกันอย่างเงี้ยก็จะทําให้การมีระยะห่างจอแจภายในร้านไม่เกิดขึ้นความเสี่ยงในการติดเชื้อในร้านก็จะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนร้านค้าไหนยินยอมให้กรมกรมควบคุมโรคเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคเท่านั้นนะครับการนําข้อมูลเอาไปใช้เนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนคือไม่มีการเอาไปใช้ซีซัวคนที่ทําเรื่องนี้เขาบอกมาอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็ฟังดูก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าพอทําขึ้นมาแล้วเนี่ยครับสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในยุคสมัยนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีการพัฒนาแอปตัวนึงขึ้นมาถ้าว่ามันต้องมีแรงจูงใจเข้าไปใช้แอปตัวนั้นหน่วยไหมครับเมื่อเข้าไปแล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบกันว่าถ้าผมยกมือถือขึ้นมาแล้วผมสามารถผ่านไปจุดไหนก็ได้ติดติดเป็นระบบบีคอนติดติดติดติดของโซเชียลมีเดียค่ายอื่นซึ่งแน่นอนครับบังเอิญว่ามันเป็นภาคเอกชนผลิตแล้วก็มีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ํานี่คือการสร้างความไม่สะดวกสบายในแง่ของ user unfriendly ในการใช้แอปพลิเคชันตามติดกับสถานการณ์โควิดเมื่อเทียบกับความใช้งานที่สะดวกสบายของมือถือนะครับส่วนข้อที่2ก็ผมบอกไปแล้วว่าแน่นอนครับอาจจะมีคนคิดในลักษณะแบบนี้คือก็โหลดนะครับแต่ไม่ได้ใส่ตัวเลขจริงมือถือจริงของผมอาจจะเป็นมือถือของใครก็ได้จําของเพื่อนมาก็ใส่ไปก็ได้ทีนี้ก็ยุ่งแล้วครับนะสองถ้าเบอร์มือถือนั้นเกิดเป็นของผมจริงแต่ผมไม่ได้จดชื่อในนามของบุคคลแต่จดชื่อในนามของนิติบุคคลยุ่งละเกิดอะไรขึ้นนะสามถ้ามือถือนั้นเป็นลักษณะของอะไรครับเติมเงินปุ๊บทำไงเลยดีเติมเงินถ้าสมมติเงินนั้นหมดแล้วจะตามตัวกันได้ยังไงอ่ะอย่าบอกว่าการซื้อสินจะต้องมีการใช้บัตรประชาชนทุกครั้งก็จริงแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องกลับไปค้นหาบัตรประชาชนกลับไปนั่งค่ายมือถือต่อถูกไหมครับต่อมามันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ตามมาว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะดูการใช้งานของแอปพลิเคชันตรงนี้คนใช้ก็จะโง่ตรงที่ว่าเอาข้อมูลเข้าไปเปิดเผยหรือเปล่าส่วนคนผลิตพัฒนาก็หวังว่าจะสามารถตามตัวของคนที่เข้าไปใช้เข้าออกนอกได้และใช้ความถี่บ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วแอปไทยชนะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เอามาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในการเดินห้างก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดไปไปมาปรากฏว่ามีไลน์ด้วยนะฮะลายแอดไทยชนะเอาออกมาอีกนะฮะลายแอดไทยชนะเนี่ยนะฮะคือมันมีกระแสข่าวหรือบนโลกออนไลน์และโซเชียลนะครับบอกว่าไอ้เจ้าลายแอดไทยชนะเนี่ยเป็นลายปลอมทําให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนเข้าใจผิดและไม่กล้าเพิ่มลายไทยชนะเป็นเพื่อนคือไม่กล้าแอดเป็นเพื่อนไงนะฮะทีนี้ก็เลยอยากขอร้องนะครับให้มีการหยุดเผยแพร่ข่าวลือดังกล่าวเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมมันมีมันมีแต่ความสร้างความตื่นตกใจกลัวนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยขาดช่องทางสําคัญก็ต้องย้อนกลับไปถามดูว่าไอ้ลายแอดไทยชนะนี่ทําขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอะไรเขาบอกว่าเขาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งข้อความต่างๆผ่านโซเชียลพูดง่ายฮะคือสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาชี้แจงผ่าน Facebook ไทยคู่ฟ้าว่าลายไทยชนะเนี่ยเป็นลายออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของทางการและวัตถุประสงค์ของลายแอดไทยชนะเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นคนยื่นจดชื่อไม่ใช่รัฐบาลก็ตกลงกระทรวงกระทรวงทำด้วยนะแต่ทำมาเป็นในรูปแบบของลายแอดแล้วกระทรวงก็ยื่นตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าลายลายแอดไทยชนะเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวที่เปิดเผยแล้วก็ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเช็คอินเช็คเอาเพื่อที่จะดูว่าคุณไปไหนมาไหนถ้าเขาตอนนี้ชีวิตคนไทยอยู่ที่นี่นะฮะในบนมือถือคุณคุณจะต้องมีหนึ่งเข้าห้างคุณต้องโหลดอินโหลดเอาเช็คอินเช็คเอาสองถ้าคุณสนใจคุณก็ต้องโหลดลายแอดไทยชนะแต่นี้เจ้าภาพเป็นกระทรวงสาธารณสุขส่วนไอ้ไอ QR โค้ดไทยชนะนั้นเจ้าภาพก็ดูจะเป็นของทางด้านหน่วยงานของกระทรวง DE ที่เขาทำรับขึ้นมาเห็นไหมฮะก็นี่แหละครับประเทศไทยก็จะมีหน่วยงานเยอะๆอย่างนี้กันนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเวลาพัฒนาหรือการสร้างอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรบูรณาการนะฮะอะไรประมาณนะหรือ incorporate เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวคอยอยู่กันครับว่าตกลงแล้วความมั่นอกมั่นใจหรือยังไม่ทันจะทําอะไรมาเลยก็คือมีความรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจจะใช้ทั้งลายแอดหรือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ฝากด้วยครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตามติดเกี่ยวกับสถิติบางอย่างของการที่จะ
การติดเชื้อที่มันเป็นเคอร์บที่แบนๆลาบๆเรียบไปกับแกนวายเนี่ยหลายวันแน่นอนนะครับถือว่าเรามีความร่วมมือสูงนะฮะในการที่กักตัวเองนะครับลดกิจกรรมทํางานที่บ้าน work from home อะไรก็แล้วแต่แต่พอเราเริ่มปล่อยไปแล้วตั้งแต่ก๊อกแรกนะครับกลุ่มที่1 6กิจการมา17พฤษภาก็น่าดูวันที่17พฤษภาเนี่ยครับเพราะมันจะลากต่อไปถึงประมาณวันที่18 19 20 21ไปจับตาดู4วันนั้นถ้าตัวเลขการรายงานติดเชื้อรายวันตั้งแต่18เป็นต้นไปมีท่าทางไม่สู้ดีคือกลับมาเพิ่มขึ้นอาจจะมากกว่า2หลักมากจนขึ้นไปอันนี้ต้องดูกันแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันนิดนึงนะฮะมุมมองที่ชาบอกว่าดีกว่าไม่ทําอะไรจริงๆค่ะในเมื่อเราจําเป็นที่ต้องไปในคนที่มีคนมากไปใช้บริการมาแล้วค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่านี่เหมือนกันคุณมนที่ชาเวลาเข้าห้างใช่ไหมคุณก็ต้องโหลดอะไรอะไรต่างแต่บางทีเราเราเราก็ต้องนึกถึงตอนที่แบบว่าคือถ้าเราหิ้วของมาพลุงพลังอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีพินัยในตัวเราเองเราก็จะเดินออกไปเลยครับโดยที่ไม่มีการเช็คเอาท์แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกยืนอยู่ตรงตรงประตูทางออกแล้วก็ยืนกระดาษมาว่าช่วยเช็คเอาท์หน่อยเถอะครับมีคิดเป็นต้นนะครับคืออย่างที่บอกเลยครับว่ามือถือมันมีประโยชน์สูงแต่พอเรามองเกี่ยวกับเรื่องว่าระบบที่รัฐทาตอนนี้ไม่สามารถก้าวหน้าไปกว่าเอกชนในการที่ทําให้เกิดความสะดวกสบายเช่นชั้นบอบีคอนมันก็ทําให้บางคนมีความสุขว่ามันยุ่งยากมากเลยอะไรต่างเป็นต้นรวมถึงการใส่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับตัวคุณด้วยโดยเฉพาะเบอร์มือถือของตัวคุณคนยังถือว่าทุกอย่างเป็นความลับส่วนตัวอยู่ถูกไหมฮะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ตรงนี้นะฮะก็ทําให้เศรษฐกิจไทยนี่นะครับมารอป้อปักกันไปเรื่อยๆนะฮะสภาพัฒน์ถแถลงไปเรียบร้อยแต่ทันทีที่สภาพัฒน์ถแถลงไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีบรรดาสํานักวิจัยเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ออกมาคํานวณกันเรียบร้อยเลยนะฮะว่าการที่เศรษฐกิจไทยติดลบไตรามาสที่หนึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยแล้วครับไม่ว่าจะมีการมาใช้ภาษาสำนวนติดถดถอยทางเทคนิคยังไม่ถดถอยเพราะตัวเลขมันยังไม่ใช่ยังไม่ถดถอยเพราะว่ามันมีคนซื้อของกันอยู่อันนี้เราต้องยอมรับในทฤษฎีที่บรรพบุรุษเขาเขียนมาให้เรียนด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเก่าแก่ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าเขามองได้ถือว่าทางทฤษฎีเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติมันก็จะสอดคล้องเพราะทฤษฎีมาจากปฏิบัติที่เกิดขึ้นก่อนจึงมาเป็นทฤษฎีตามมานะครับเศรษฐกิจไทยในตรมาสที่1ของมุมมองของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ EIC เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งเนี่ยลบ 1.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับอะไรฮะไตรมาสที่1ในปีก่อนถือว่าเป็นการติดลบครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาสที่1ในปี2014แล้วแถมลบ 1.8 เนี่ยถือว่าติดลบมากที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี2011 2011ก็ตอนนี้20ก็คือ9ปีนั่นแหละครับนะฮะแต่ตัวเลขนี้สภาพัฒน์ก็จะไม่ถแถลงไงไอตัวสถิติพวกนี้แต่อันนี้ของจริงว่าความย่ำแย่ของเศรษฐกิจมันหนักหนาหนักหนาสาหัสที่สุดในรอบ9ปี 8-9 ปีนะครับทีนี้เนี่ย EIC หรือศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ก็เลยพูดเลยฟันธงเลยและชัดเจนด้วยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคหรือ technical recession เรียบร้อยครับนั้นก็สรุปเอาแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าไตรมาสได้ที่1ของปีนี้โดนโควิดไปเต็มๆมแม้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดของอาการสาหัสของโควิดไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวสุดติดลบส่งออกกระทบกระแทกทําไม่ได้ภาครัฐมีการเบิกจ่ายล่าช้าจําได้ไหมครับปีงบประมาณ63เนี่ยเป็นปีที่รัฐบาลเบิกจ่ายล่าล่าช้ากว่าปกติถึง4เดือนเต็มๆเนื่องจากการตั้งรัฐบาลช้าด้วยนะครับนี่เป็นผลที่มันเชื่อมโยงกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะดังนั้นแล้วเศรษฐกิจไทยยังเจออะไรครับตั้งแต่ต้นปีจําได้ไหมฮะเรามีการรายงานภาวะภัยแล้งซึ่งตอนนั้นโควิดเรื่องระบาดที่อู่ฮั่นแต่ยังไม่เข้าไทยและยังไม่เป็นประเด็นร้อนช่วงมกราคมจําได้ไหมครับว่าคนกรุงเทพปริมณฑลนั้นดื่มน้ําประปาเค็มเพราะมันน้ําน้ําทะเลมันดันขึ้นมาจนกระทั่งในช่วงของมกราจําได้เลยเป็นข่าวว่าทําไมคนกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะนนทบุรีและกรุงเทพเนี่ยดื่มน้ําประปาเค็มดังนั้นที่กองแล้วกองอีกมันยังเค็มซึ่งฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประปาก็อพยอมรับว่าน้ําทะเลมันหนุนสูงตรงนั้นและไม่มีน้ําไปไล่น้ําแล้วนั่นก็พบว่าน้ําในเขื่อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหลักหรือว่าเขื่อนรองทั้งหมดมีน้ําต่ําที่สุดและแรงที่สุดในรอบ 40-60 ปีซึ่งปัญหานี้ก็ยังตีคู
อันนี้ต่างหากแล้วครับที่น่าจับตามองเหมือนเมื่อสักครู่ที่คนเล่นหุ้นถามผมใช่ไหมครับว่าที่สุดแล้วต้องดูอะไรดูไตรมาสที่2นะครับดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นที่เรียบร้อยก็เชื่อว่าในที่สุดนี่นะครับก็จะทําให้แบงก์ชาติที่จะมีการประชุมในวันที่20ก็วันนี้เนี่ยนะฮะแหมวันนี้เขาจัดเลขประชุมสวยนะครับ20เดือน5ปี2020เนี่ยนะฮะน่าจะลดดอกเบี้ยลงสลึงหนึ่งคือลงมาอยู่ที่ 0.50% จากอัตราปัจจุบันก่อนจะประชุมในช่วงหมายวันนี้ที่ 0.75% นะฮะชัดลายนี้ค่ายนี้ชัดฟันชัดแล้วว่าในที่สุดก็คือเข้าสู่ถดถอยเรียบร้อยนะครับคุณวายฮัทชันมาแล้วนะครับโรงแรมที่ตากส่วนใหญ่ยังปิดครับใช่ครับนะก็เครื่องบินก็ยังไปไม่ได้ก็ลําบากคุณทัศยาบอกว่าคุณบัญชาคิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะฟื้นตัวในปีไหนคะพูดยากจริงนะครับแต่ถ้าพูดง่ายที่สุดตอนนี้คือปีหน้านะครับปีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับต่อให้จะเริ่มมีการผ่อนคลายการเดินทางอะไรก็แล้วแต่คนไทยด้วยกันทุกอย่างถ้าจะวัดว่ากลับไปเป็นภาวะปกติก่อนเกิดโควิดก็คือพฤศจิกายนปี2562ได้หรือไม่คุณต้องรออีกปีครึ่งถึง2ปีบางสายการบินพูดแล้วและเป็นสายการบินชั้นนำขนาดใหญ่เท่านั้น3ปีสำหรับการฟื้นท่องเที่ยวที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติก่อนเกิดโควิดประเทศไทยเลยครับต่อให้กระตุ้นในประเทศกระตุ้นแบบอาเซียนเที่ยวด้วยกันแถมตอนนี้อาเซียนก็เต็มไปด้วยตัวเลขที่สูงกว่าประเทศไทยในแง่การติดเชื้อถึง4ประเทศหลักๆเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวโน่นพูดง่ายที่สุดคือฟื้นตัวปลายปีหน้าเป็นต้นไปก็ยังไม่เห็นเลยครับว่าจะฟื้นหรือไม่นะครับต่อมานะฮะคุณสุภาพบอกอยากฟังคุณบัญชาพูดถึงเฟดและจะมีนโยบายติดลบไหมคะอ๋อนะครับเดี๋ยวได้หาข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับเป็นการดึงสมาธิในการช้อปปิ้งของผู้ซื้อให้หมดไปกับแอปไทยชนะคุณบอลรัดเอาอย่างนั้นเลยนะครับโอ้ช้อปปิ้งก็จะมีสมาธิด้วยใช่ไหมเป็นนอกเห็นก็บอกว่าการช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยมีทั้งสมาธิและอารมณ์นะครับบางทีคนซื้อของด้วยอารมณ์นะฮะไม่ได้บอกว่าซื้อของด้วยสมาธิแต่ว่าอย่างที่อย่างที่คุณบอลรัดพูดถูกมันดึงสมาธิจริงๆนะฮะทุกประตูทางเข้าเข้าหรือออกทุกประตูทางเข้าออกหรือเข้าของห้างคุณต้องติดติดเช็คเอาเช็คอินเช็คอินเช็คเอาหลดหลดหลดเอาเอาอินอินตลอดเวลาและไม่ใช่ห้างเดียวสมมุติวันหนึ่งคุณเดินกี่ห้างถ้าเช้าเดินห้างหนึ่งบ่ายห้างหนึ่งเย็นอีกห้างหนึ่งแล้วในแต่ละห้างคุณเดินกี่ร้านคุณคูณไปเลยครับว่าคุณจะต้องเอาไอ้เจ้ามือถือมาแล้วถ้าหากว่าขณะที่คุณเดินนั้นคุณมีของสองมืออยู่ด้วยคุณจะทํำยังไงชัดนะครับหรือผมก็จะเลยฮะในการดึงเขาเรียกอะไรสมาธิในการเดินห้างเนี่ยนะครับโรงแรมที่ตากส่วนใหญ่ยังปิดบริการอยู่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องใหม่ก็ต้องปรับตัวกันแยะถูกต้องครคุณแทมมี่เนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็น new normal ถูกไหมฮะต่อมานี้คุณเดินเข้าห้างไม่ใช่ว่าพกมือถือไปแค่เล่นไลน์เล่นแชทเปิด Facebook ไม่ห้างแต่คุณยังต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าห้างเพื่อดูเกี่ยวกับการเดินทางการใช้ชีวิตของคุณในที่สาธารณะด้วยนะครับมาถึงเรื่องของการบินไทยนะครับการบินไทยวันนี้มันหลากหลายประเด็นครับเพราะนะว่าถ้าเอาประเด็นหลักก็คือเมื่อวานเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฟื้นฟูคุณก็ว่าไป10สเต็ปว่ากว่าจะไปจบจนกระทั่งกลับมาให้บริการได้ใหม่จากนี้ไปคือจากนี้ไปเครื่องบินถ้าไม่มีการห้ามการบินเครื่องบินก็บินขึ้นได้นะแต่ว่ามันมีห้ามการบินอยู่ฮะเครื่องบินก็ขึ้นบินไม่ได้นะครับคนยังไปทํางานอยู่ไหมก็ยังไปทํางานนะฮะก็ต้องไปรักษาหน้าที่กิจการอะไรต่างก็ว่างไปนะครับทีนี้ไอ้ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยในในนี้ก็เปิดมา10ขั้นตอนยื่นสารล้มละลายฟื้นฟูกิจการนะครับถ้าผมจะอ่านแบบคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือกรมอยความเห็นชอบเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอันนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวานเพราะคอรมอเคาะแล้วเพราะฉะนั้นจริงมันก็มันก็เหลือ9ขั้นตอนละขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่2คือการบินไทยก็มีมติยื่นคําร้องฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเองเป็นผู้ทําแผนต่อสารรัฐบาลและตั้งคณะทํางานเพื่อเจรจาเจ้าหนี้ก็แสดงว่าวันนี้เป็นต้นไปนะการบินไทยก็ต้องส่งเจ้าหนี้ไปที่ศาลแล้วบอกขอยื่นฟื้นฟูกิจการแล้วเมื่อยื่นยื่นฟื้นฟูกิจการศาลก็จะบอกแผนคุณทํามาด้วยกูก็ต้องกลับมาทำแผนหรือแผนคุณมีอยู่แล้วถ้าคุณทําอยู่แล้วคุณไปยื่นต่อมันก็ประหยัดเวลาไปต่อยกเว้นว่าแผนนี้ยังไม่ได้ทํานะต่อมาพอทําพอแผนเสร็จปั๊บสิ่งที่ทําต่อไปเมื่อมีแผนต้องมีคนทําแผนแล้วคนทําแผนก็ต้องมีคนเอาแผนนั้นไปทำนึกออกไหมฮะมันก็ต้องมีคณะกรรมการในการทําแผนและบริหารจัดการต
ท่ากับว่าสินทรัพย์ทรัพย์สินตึกเครื่องบินพนักงานอุปกรณ์บันไดสายพานนะค่าแบรนดิ้งค่าโลโก้จะถูกคุมครองและกลายเป็นเช่าสู่ภาวะพักชำระหนี้ทันทีทีนี้พอมามาถึงขั้นตอนที่สามของการขั้นตอนที่4คืออะไรครับสารรับเรียบร้อยแล้วครับมีแผนส่งไปตั้งคณะทํางานแก้แผนที่นี้ก็ส่งหมายไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ของบริษัทองค์กรทั่วไปไม่มีอะไรครับคือหนึ่งธนาคาร2เมื่อคุณออกหุ้นกู้ก็คือคนที่ซื้อหุ้นกู้คุณไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ3คนที่ซื้อหุ้นกู้ของคุณก็ไม่มีใครนอกเหนือจากใครครับสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมสากลซึ่งตอนนี้มีกว่า80แห่งทั่วประเทศที่เข้ามาเป็นเจ้าหนี้การบินไทยนี่ก็เจ้าหนี้ 4. บรรดาซัพพลายเออร์เป็นดอหรือคู่ค้าที่ทําธุรกิจของคุณซึ่งคุณยังไม่ได้จ่ายเงินบินวางล่วงหน้านี่ก็เป็นเจ้าหนี้เห็นไหมฮะแล้วมีอะไรครับซัพพลายเออร์ที่อยู่ต่างประเทศเพราะคุณซื้อเครื่องบินจากเขาเครื่องบินก็มีทั้งเช่าและทั้งซื้ออันนี้ก็เป็นเจ้าหนี้นะสี่ในกรณีที่คุณอยู่ในตลาดหุ้นคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือผู้ถือหุ้นก็คือคนที่เล่นหุ้นทีจีเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเจ้าหนี้นะครับมันก็ต้องส่งหมายเชิญเจ้าหนี้ทีนี้เจ้าหนี้กี่คนก็ต้องเชิญให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลหรือว่านิติบุคคลก็ตามนะครับเมื่อเชิญเสร็จทีนี้ก็มาประชุมเจ้าหนี้นะครับก็เรียกเจ้าหนี้มาประชุมก็ต้องจัดวันวันหนึ่งมาประชุมตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะขณะที่คุณมีโควิดอยู่เนี่ยเมื่อเจ้าหนี้เยอะแยะมากมายนี้จะสามารถมาประชุมรวมกันอยู่ในที่เดียวกันที่เป็นอากาศปิดได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นการประชุมเจ้าหนี้แบบออนไลน์เออนี่ก็น่าแปลกใจช้าหรือเร็วในการจัดประชุมมันก็จะยืดระยะเวลาตรงนี้ออกไปประชุมเจ้าหนี้โดยเสียงข้างมากเพื่อเลือกผู้ทําแผนทำไมต้องมีการประชุมเจ้าหนี้เพราะเสร็จแล้วคุณก็ต้องเอาไอ้ทีมทําแผนที่คุณยื่นต่อสารมาให้เจ้าหนี้ดูเปิดมาหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่โปรไฟล์เท่าไหร่ทํางานแบบไหนเคยแก้หนี้หรือเปล่ามีกี่คนทีมนี้เป็นยังไงแล้วเจ้าหนี้เกินครึ่งหนึ่งจะต้องลงมติว่าเออพอใจทีมทําแผนฟื้นฟูชุดนี้กระบวนการตรงนี้จะเสียเวลาไหมจะเสียเวลาถ้าสมมุติเจ้าหนี้ดูแล้วโอ้โหหน้าตาหนูเฮงโปรไฟล์หนูใช่เหรอเนี่ยนี่จากสายไหนแน่มีประสบการณ์จริงหรือเปล่าหรือว่าเด็กส่งมาป๋าเรียกมาเกิดไม่ไม่พอใจชุดนี้ตบชุดนี้ทิ้งคุณก็ต้องเสียเวลาเป็นเรื่องทีมทําแผนใหม่มันก็จะยืดเวลาตรงนี้ต่อไปอีกนะครับสมมุติว่าเลือกได้อ่ะเอาใจช่วยสมมุติว่าเลือกคนคนทำแผนได้นี่นะครับได้ชื่อคณะทํางานนี้เสร็จเมื่อเจ้าหนี้ส่วนใหญ่อนุมัติให้เป็นผู้ทําแผนและแก้แผนเขาก็จะส่งไอ้เจ้าชื่อของคณะทำงานแผนชุดนี้เนี่ยนะครับส่งไปให้ศาลแล้วศาลก็จะบอกอ่าตกลงเจ้าหนี้คุณอนุมัติแล้วนะตั้งมาแล้วใช่ไหมศาลก็จะตั้งผู้ทําแผนแล้วก็ผู้ทําแผนเข้าควบคุมกิจการนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มเข้าทําการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันต้องผ่านอีก4ขั้นตอนนะพอสารรับรองแล้วอันนี้ชัดสั่งให้คุณเข้าทําการแผนฟื้นฟูแล้วทีนี้ก็จะเริ่มการทําการฟื้นฟูกิจการเกิดขึ้นก็มาสู่ขั้นตอนที่7คือผู้ทําแผนก็เสนอแผนฟื้นฟูกิจการนะครับผมเข้ามาผมจะทําอย่างนั้นนะสินทรัพย์ที่มีอยู่เอานี่สินนี่สินก่อนนี่สินตอนนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าล้านตีกลมๆคือสองแสนสองสองแสนสองหมื่นล้านเนี่ยแล้วผมจะทําอะไรก่อนผมจะแฮคัดตัวไหนผมจะทํำยังไงผมจะต้องลดทุนผมจะต้องเพิ่มทุนผมจะต้องลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นผมจะต้องเอาทุกอย่างมาจัดการให้หมดนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นสู่ขั้นตอนที่8ประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูในขั้นตอนนี้อาจต้องปรับปรุงแผนฟื้นฟูด้วยนะฮะคุณจะลืมนะครับสารให้คุณมีแผนมีชุดคณะทํางานฟื้นฟูจริงแต่เมื่อแผนนั้นคณะทํางานเอามาดูแก้ไขมาจะส่งกลับมาให้เจ้าหนี้ดูอีกทีด้วยนะว่าแผนนี้เวิร์กไม่เวิร์กเข้าท่าหรือไม่เข้าท่าแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่9สารข้อพิจารณาเห็นชอบแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกว่าจะจบอันดับที่10ขั้นตอนสุดท้ายคือดําเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะตั้งแต่ขั้นตอนที่2อถึงสิตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้แล้วพอเข้าสู่ดําเนินการแผนฟื้นฟูถ้าสมมติไม่มีอะไรสุดจุดลงเลยขั้นตอนที่10จากนั้นไปอีกกี่ปีเดือนปีหรือมากกว่า1ปีกว่าจะฟื้นฟูจบการทําตามแผนฟื้นฟูเขาจะกําหนดเป้าหมายครับว่าวัดผลกันตรงไหนที่เรียกว่าคุณออกจากแผนฟื้นฟูได้คือ1มูลค่าหนี้สินลดต่ํากว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่2อัตราสภาพคล่องต่อหนี้สินเพิ่มขึ้นดีแล้วหรือยัง 3. อนาคตแนวโน้ม
แผนฟื้นฟูนี่ก็จะยาวนานไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่แผนฟื้นฟูเนี่ยอาจจะยาวนานควบคู่กับการยังไม่เจอวัคซีนของโรคระบาดโควิด -19 ปกติแล้วเวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่วิกฤตโรคระบาดแผนฟื้นฟูมันจะมีความชัดเจนในตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การพันล่มสลายกว่าเฉพาะเศรษฐกิจแต่ไม่ได้พันเฉพาะเรื่องของสังคมเหมือนตอนนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความยากของแผนตรงนี้มันไม่เหมือนภาวะปกติจริงๆนะครับแล้วดูสิฮะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอรู้ว่าต้องเข้าการฟื้นฟูปั๊บเนี่ยทริสเรตติ้งซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนโดยเฉพาะประเภทตราสารนี่พูดง่ายหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลออกมาหันอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหัน11อันดับภายใน3วันจากระดับที่ดีๆแข็งแรงสภาพคล่องเป็นหุ้นที่อยู่ในระดับจัดชั้นควรจะลงทุนมาอยู่อันดับ4คือเป็นหุ้นกู้ที่ต่ํากว่าระดับการลงทุนคือไม่ควรจะลงทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้มูลค่าหุ้นกู้ของการบินไทย 71,000 กว่าล้านบาทซึ่งเจ้าหนี้ก็เพียบในนี้นะฮะที่ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูดีๆกันแล้วนะครับเพราะในเมื่อทริสยิ่งกดลงมานี้แล้วต่อไปเนี่ยสอันดับบริษัทจัดอันดับเรตติ้งระดับชั้นนำของโลกก็จะตามมาครับคืออะไรฮะ S&P Rating Moody Investor Services แล้วก็ยังมีบริษัทจัดอันดับเรตติ้งของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วยวันทัตทริสเนี่ยเฉพาะในไทยเป็นบริษัทสัญเป็นเป็นบริษัทสัญชาติไทยไทยยังลงอย่างนี้แล้วคุณคิดว่าอีก3อันดับโลกก็จะไปลงหุ้นกู้การบินไทยที่ขายกับต้องทุนต่างประเทศเลยครับลงลงแน่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทริสเรตติ้งได้ทริสเรตติ้งจะมีการบรรยายครับว่าอันดับ Triple A บวกแปลว่าอะไรอันดับ Triple A คืออะไรแล้วมันจะลดหลั่นลงมาจนกระทั่งถึงระดับต่ำสุดที่เรียกว่าจังบอนหรือพันธบัตรขยะคือห่างไกลได้ซักอย่าไปลงทุนนะครับเพราะอัตราการเบี้ยวนี่ชักดับสูงสุดจริงๆพูดง่ายถึงวันไทยถอนหุ้นกู้ไม่มีเงินมาจ่ายอย่างนี้นะครับเพราะอย่างเช่นระดับที่ต่ำสุดก็คือระดับ D Dog D Dog ย่อมาจาก Default หรือภาวะผิดนัดชำระหนี้สูงสุดภาษาสื่อชาวบ้านเรียกว่าชักดาบนี่เป็น1จุดที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากประกาศการไทยประกาศเข้าสู่แผนฟื้นฟูวันคิดดูสิครับว่ายิ่งฟื้นฟูยิ่งต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสภาพสุขภาพของอของตัวบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและอนาคตของการหารายได้เพื่อทําให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้กลับมาอยู่ในสภาพน่าลงทุนดังเดิมนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจริงอยู่ครับแม้ว่าวันนี้หุ้นไทยจะบวกก็ตามแต่เถอะนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหุ้นเล่นตามกระแสข่าวโดยเฉพาะถ้าขึ้นอย่างนี้ประเภทซื้อเช้าขายบ่ายมาจิ้นก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับต่อมานะครับโอ้เครียดไหมเนี่ยเห็นบอกเห็นตอนต้นรายการบางคนบอกว่าโจทย์แคปชั่นเครียดนะพี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ผมว่ามีคนสนใจอยากจะตามเรื่องของสายการบินแห่งชาติแห่งนี้อยู่พอสมควรนะครับต่อมาคุณคุณเมียววินใช่ไหมฮะราคาทองครับรายงานไปเรียบร้อยครับตอนต้นรายการนะฮะคุณสมพงศ์โอ้โหใส่เหมือนนางฟ้าใส่พิงไปเลยนะครับหุ้นการบินหันถูกเดี๋ยวมีไอ้โมงรวบหุ้นแน่นอนดังใจชัดๆคิมเราเป็นนักลงทุนจริงนะฮะเอาคุณสมพงศ์เฮลโลฟอร์มนิวพอร์ตบีชนะครับโอเคอาร์กูดอะไรดีถ้าจากกรุงเทพก็กูดมอร์นิ่งออลโมสต์ลอนช์นะครับแต่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับพักผ่อนแต่ละอย่างสวัสดีครับเพื่อนนำรองนะครับรายงานมาแล้วนนทบุรีครับกับจากคุณชายอรุณนะฮะคุณทนินทรสวัสดีครับคุณบัญชานะครับคุณอนาบอกเป็นไปได้ไหมที่โควิดจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเราจะปรับตัวแบบไหนในแง่เศรษฐกิจเป็นไปได้ครับอยู่ตลอดไปแน่นอนครับแต่มันจะแปลงพันธุ์แปลงอาการแปลงสายเขาเรียกอะไรฮะสายหมอบอกว่าจริงๆมันคือโรคหวัดชนิดหนึ่งนะครับเมื่อการกลายพันธุ์ของพันธุ์กลายเหมือนว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อดั้งเดิมตั้งแต่อู่ฮั่นจนตอนนี้ไม่รู้พบกี่สายพันธุ์แต่นี้ต้นตอมาจากโควิดเรียกว่าซาโควีชูซึ่งเป็นเชื้อไวรัสดั้งเดิมชื่อแรกๆนะฮะถ้ามันกลายพันธุ์แล้วมันหยุดที่สุดมันก็จะกลายเป็นโรคไข้หวัดชนิดหนึ่งที่มาตามฤดูกาลนะครับแต่ถ้ามันไม่หยุดกลายพันธุ์อันนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆนะครับต่อมานะฮะสวัสดีครานี้งานยุ่งมากไปสถานทูตเยอรมันเข้มงวดและเคร่งคัดมากต้องนัดเวลาก่อนถึงจะเข้าทําธุระการได้และต้องตรงต่อเวลานะครับไปถึงก่อนให้เขานะคะโอ้ใช่ครับตอนนี้สถานทูตเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้มาตรการตอนนี้ไม่
ประสิทธิภาพประสิทธิผลจะเป็นตัววัดเลยครับว่าเราจะทําอะไรได้ดีหรือไม่ดีนะครับคุณบุ๋มสวัสดีค่ะมาออตกอคนเยอะมากค่ะโอ้ไปชอบออตกอเลยนะครับเป็นไงบ้างครับที่นั่นคนจีนก็ยังไม่มากันนะฮะแล้วก็มะม่วงแล้วก็ผลไม้อุ้ยไซส์ใหญ่ๆส่งออกทั้งนั้นน่าอิจฉาแล้วที่นั่นถ้าไปถ้าไปออตกอเนี่ยต้องข้าวเหนียวมูปิ้งข้าวเหนียวมูปิ้งที่นั่นอร่อยนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยาด้วยที่นั่นก็อร่อยแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำยาปูนั่นก็อร่อยนะฮะคือใครไปกินนะถ้าอยู่ราว่าก็จะแวะไปซื้ออยู่เหมือนกันนะครับที่ออตกอปากอิ่มอร่อยด้วยนะครับนะฮะสำหรับคุณบุญอยู่ที่นั่นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมโจหัวกันเอาไว้นี่นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสารพัดกู้สารพัดแจกนะครับเหตุผลที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวครับนาทีนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างมาใช้มาตรการในการออกกฎหมายเพื่อกู้ยืมเงินฉุกเฉินทั้งนั้นเพื่อนํามาในการ1อัดเศรษฐกิจ2เยียวยาปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น3ฟื้นฟูกิจการองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ากึ่งกึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยให้สามารถเลี้ยงดูคนไม่ปวดคนและมีอนาคตในการกลับมาเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณเดิมๆที่เกิดขึ้นจากการหวังการเสียภาษีจากพี่น้องประชาชนในภาวะปกติของเศรษฐกิจซึ่งปกติมันก็ยากแย่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่พอพอไม่พอเสร็จปั๊บถ้าประเทศยักษ์ใหญ่มีสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วโลกเล่นเงินดอลลาร์ยิ่งต้นอันนี้ก็พิมพ์เงินเองได้เขาสามารถที่ลดดอกเบี้ยได้เขาสามารถจะตั้งเรื่องการกู้ยืมเงินโดยเฉพาะเป็นสกุลดอลลาร์ได้อย่างสบายๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกแปลกแต่มันจริงเพราะเขาถือว่าสิ่งที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่าที่สุดคือสินทรัพย์ของอเมริกันทั่วโลกนะครับแต่ถ้าว่าเป็นประเทศอย่างเราเรานะฮะซึ่งแน่นอนปกติเนี่ยก็ตั้งงบประมาณในลักษณะแบบขาดดุลเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วในภาวะเศรษฐกิจปกติซึ่งมันก็ซบเซาอยู่แล้วพอมาเจอลักษณะอย่างเงี้ยการออกทั้งพลกในการกู้ยืมเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกู้ในประเทศกู้นอกประเทศกู้ในประเทศก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากการออกพันธบัตรออกพันธบัตรคนที่มาซื้อเป็นเจ้านี้ใส่เงินมาเพื่อที่จะเอาเงินมาออกตัวประกอบกู้นี้ฉุกเฉินก็เป็นคนที่สูงอายุมีเงินเก็บเย็นก็จะกลายเป็นเจ้านี้ไปมันจะเป็นวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับนะปรากฏว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันมีข้อที่น่าสังเกตแล้วกลายเป็นตัวเลขที่พูดคุยกันได้เพราะว่าตอนนี้หนี้สาธารณะประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการออกพรกอฉุกเฉินเงินกู้ท่ามกลางสภาวะของโควิด -19 เนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ15ปีนะฮะนับจากปี2548คือปี48เป็นต้นมาเนี่ยเป็นปีที่ก็มีการคำนวณหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายหนี้สาธารณะแบบใหม่ก็เลยทำให้ปี48จนถึง62เนี่ยหนี้สาธารณะประเทศไทยตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 35.16% นอันนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงการคลังในปี50และสูงสุดไปทะลุ 44.79 ในปี48ขณะเดียวกันก็บอกว่ามันเป็นมูลค่านี้ที่ต่าในช่วงเกิดวิกฤตปี40เพราะตอน40นั้นหนี้สาธารณะพุ่งสูงสุด 60% นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะฮะการที่อยู่ดีๆหนี้สาธารณะสูงสุดในรอบ15ปีมันเท่ากับว่าอุเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เกิดมาเลยแล้วมีหนี้ขึ้นมาบวมขนาดนี้เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่จะกลายเป็นต่อไปก็คือเมื่อสภาวะหนี้สูงมันก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรครับอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศนั้นที่เรียกว่าโซเรนติงเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามเพื่อชนะเกิดขึ้นปีนี้จะเป็นปีที่สำนักการจัดอันดับเรตติ้งการลงทุนชั้นนำระดับโลกโดยเฉพาะค่ายใหญ่ๆของโลกเช่น Moody's Investor Services S&P Rating จะเป็นปีที่ต้องหันลดทั้งอันดับความน่าเชื่อถือและมุมมองของทั้งประเทศองค์กรธุรกิจเอกชนลงต่ำหมดเพราะอยู่ในภาวะโควิดถล่มทลายทั่วโลกและทำให้ทุกองค์กรต้องออกคุณกู้ออกเงินออกกฎหมายกู้นี่ยืมสินเพื่อเอาเงินมาเป็นสภาพคล่องและมันก็จะกลายเป็นการสะสมพองบวมขึ้นไปจนกระทั่งนี่แหละครับเป็นหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดในรอบ15ปีเกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ผมก็ลองกลับไปว่าในที่สุดอันดับความน่าเชื่อถือเลยที่ในการลงทุนของแต่ละประเทศก็จะลดต่ําลงมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นติดลบกินเวลานานเต็มที่เลยนะครับดังนั้นแล้วนี่แหละครับก็จะมีผลกระทบไปถึงเรื่องของเรื่องของความน่าสนใจในการที่จะเข้าไปลงทุนในแต่ละกิจการในแต่ละตลาดทุนในแต่ละผลตอบแทนของเครื่องไม้เครื่องมือในแต่ละประเทศที่มีอยู
ก็คงต้องถูกแช่แป้งถูกห้ามไปอีก30วันหรือ1เดือนเต็มๆนะครับเพราะว่าทั้งรัฐบาลอเมริกันแล้วก็รัฐบาลของแคนาดานะครับตกลงเห็นตรงกันครับว่าจะห้ามการเดินทางที่ไม่จําเป็นจริงๆระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศไปอีก30วันเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขาต้องการคุมเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการต่ออายุไปอีก30วันเนี่ยนะฮะก็จะไปจบที่ประมาณแถวๆวันที่22มิถุนายนนะครับซึ่งกระทรวงเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิภายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนออกมาตรการนี้ออกมานะฮะเพราะว่ามาตรการนี้มันจะจบวันพุธแต่ว่าก็ต่อไปถึง22มิถุนายนนะครับทั้งในส่วนของแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกกันด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แคนาดาก็ถ้าไม่ใช่การเดินทางนะสมมุติว่าถ้าเป็นการเดินทางที่ไม่จำเป็นจริงเนี่ยเขาจะไม่ให้ข้ามประเทศกันแล้วจนถึงวันที่22มิถุนายนนะครับคุณข้าเหนียวอยู่แคนาดาก็คงต้องใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาต่อไปถ้ามันจะเป็นต้องเดินทางนะครับส่วนบริษัทชั้นนําทั่วไปในต่างประเทศตอนนี้ตัดสินใจไปไปมา,มาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินและสตาร์ทอัพเขาบอกว่าเอางี้คุณ work from home จนถึงสิ้นปีนี้เลย31ธันวาคม2020ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับล่าสุดก็เป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Visa Incorporation หรือว่าผู้ให้บริการออกบัตรเครดิตประเภท Visa เนี่ยนะฮะที่สุดแล้วเขาพิจารณาทําไปทํามาแล้วปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขติดเชื้อมันก็ไปไกลแล้ว 4.85 ล้านวันนี้แต่5ล้านแน่ๆครับตอนประมาณบ่าย3ทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจให้พนักงานของบริษัทปีซ่าการ์ดเนี่ยทำงานจากบ้านเป็นหลักไม่ต้องเข้าออฟฟิศเหมือนกับก่อนหน้านี้ Twitter Twitter ก็สั่งให้พนักงานบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องเข้าเนี่ยคุณทํางานอยู่บ้านจนถึงสิ้นปีเลยนะครับส่วนทางด้านคู่แข่งนะครับอย่างบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่ของพนักงานเนี่ยเขาก็จะทํางานจนถึงอ,อยู่ที่บ้านเนี่ยไปถึงสิ้นปีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็ถือว่าเพื่อ1รักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการในเรื่องของสุขอนามัยให้สูงที่สุดกับบรรดาชีวิตพนักงานแล้วก็ชีวิตของผู้บริหารด้วยนะครับมันก็น่ากลัวนะยิ่งอยู่ในอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดเศรษฐกิจกันค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบวันต่อวันแต่มันก็มาพร้อมกับจํานวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อในอเมริกาที่สูงขึ้นอย่างชนิดแบบนาทีต่อนาทีน่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้เวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้นะครับกี่โมงแล้วเนี่ย11บเอ็ดโมงห้าสิบสามโอ้นี่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆไปแล้วนะครับเป็นไปไงครับชอบไม่ชอบกันนะครับหรือว่าอยากติดตามต่อกันไหมสําหรับรายการข่าวของเราที่เรามานั่งคุยกันนี้นะครับเป็นประจําแต่10บโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยจันทร์ถึงเสาร์นะครับถ้าหากไม่ติดไปไหนก็มาอยู่แล้วมาทุกวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฟนแฟนออนไลน์น่ารักน่ารักนะครับน่าคุยเยอะมากเลยนะครับนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งนิ้วโป้งสักกระเบิกมาตลอดเวลานะครับเหลือจะส่งหัวใจเล็กๆน้อยๆนะครับมินิฮาร์ทมาให้นะฮะหรือบางคนอาจจะมาตัวอิโมจินะครับแปลกๆน่ารักก็โอ้โหทุกอย่างเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่จริงที่ติดตามกันนะครับแล้วทุกครั้งเรามักจะบอกเสมอว่าอะไรก่อนจากกันนะฮะล้างมือทุกครั้งครั้งละ20วิธีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้2ออกจากบ้านทําอะไรครับหน้ากากอนามัยสเปรย์เจลล้างมือพกตลอดเวลาพอๆกับพกสมาร์ทโฟนกับกระเป๋าเงิน3เมื่อไปข้างนอกโดยเฉพาะที่จับจ่ายใช้สอยคนเยอะแยะมากมายเช่นตลาดกลับบ้านกรุณาอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนอกบ้านก่อนเข้าบ้านปิดตายการนำเชื้อเข้าสู่ภายในบ้านนะครับต่อมาเลยครับรองเท้านะรองเท้าที่คุณใส่ออกไปข้างนอกยิ่งตอนนี้คนเยอะด้วยนี่นะฮะพื้นรองเท้าก่อนเข้าบ้านกรุณาฉีดสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ใต้พื้นรองเท้าของคุณด้วยเพราะคุณเหยียบมันไม่รู้ทุกจุดทุกที่นะครับนี่คือการตัดวงจรเชื้อให้อยู่นอกบ้านมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะฮะคนติดเชื้อไม่แสดงอาการก็เพียบนะฮะกลุ่มเสี่ยงที่ยังตรวจไม่เจอยังเข้าไม่ถึงก็อีกเยอะนะครับและการกลับมารอบที่2ของโควิด19แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเอาใจช่วยกับทุกคนจริงๆนะครับตอดตามค่ะคุณคิมคุณคิมบอกตอดตามค่ะนะครับคุณสนทยาบอกชอบมากค่ะขอบคุณครับนะฮะคุณชัมมี่ขอติดตามตลอดไปเลยนะครับขอบคุณค่ะเช่นกันนะครับคุณนิชาภาใช่ไหมครับอยาติดตามค่าไม่ต้องอยากเลยครับติดตามได้เลยนะจริงๆเลยนะครับคุณดุษยาใช่ไหมครับได้ความรู้มากเลยนะคะ
คุณแคนเข้ามาทักนี่คือเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าครับหรือว่าฟังนานแล้วแล้วผมกำลังจะปิดรายการก็เลยหายกันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแบบไหนก็ได้นะครับคุณหนูแดงใช่ไหมสวัสดีครับเช่นกันสวัสดีเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับชอบแบบไหนก็บอกนะครับชอบฉากแบบเมื่อวานหรือเปล่านะครับชอบใส่สูตรไหมไม่ต้องถูกไทยก็ได้หรือจะชอบคอกลมแบบนี้ฉากหลังแบบที่คุณเคยแบบมูรี่อย่างนี้เนี่ยครับและชอบแบบทักทักไทยๆพูดคุยอย่างนี้หรือเปล่าบอกได้นะครับไม่บอกนี่งอนนะงอนมากเลยนะครับคุณยุทธนาบอกว่าได้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งรายขอบคุณมากครับนะฮะก็สำหรับประเทศไทยยังคุมเชื้อต่อไปได้ดีอยู่นะครับสนุกลืมเวลาจากคุณสุตานะครับโอ้อย่างนั้นเลยนะครับโอ้เที่ยงตรงเป่งได้เวลานะครับทานข้าวเที่ยงให้ตรงผิดเวลาเดียวโรคกระเพาะถามหายิ่งตอนนี้โรคโควิดก็อยู่ข้างนอกนะครับอ่าแล้วครับขอลูกเพิ่งนอนครับโอ้โคุณแกนโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับไปดูย้อนหลังได้นะฮะไปดูย้อนไปดูย้อนหลังได้ติดตามได้นะครับทาง Facebook B Times นะครับหรือจะเป็น Facebook ในเครือของเราเช่น Mr. Bun แล้วก็ Money 3 6 0และอยากแนะนำอยากแนะนำจริงๆให้ไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w m r b u n c o m m i s t e r b a n นะครับและนั่นคุณจะได้ชมคอนเทนต์อีกหลากหลายรูปแบบเลยรวมถึงดูย้อนหลังไลฟ์กับผมได้ด้วยนะครับสบายๆแบบชาวบ้านฮะคุณจุลพรนะครับคุณว่าเราประพาบอกติดตามค่ะนะครับคุณซูซูโกะชอบแบบนี้ครับกันเองดีอบอุ่นครับอบอุ่นครับน่าร้อนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ